క్రిస్తుంది ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా మీ అందరికీ ప్రభు యేసుక్రీస్తు దివినాములో ఆ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను ఇది సమయానికి ఇది ఆఖరి కూడిక ఈ మధ్యలో కొన్ని కార్యాలు నేను ముందు పెట్టాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ యొక్క చివరి కాలం వర్తమానం నాడు వర్తమానం నమ్ముచ్చున్న అనేకులు మీరు మా మధ్యలో ఉన్నారు మంచిది ఆ ప్రకారంగానే అనేకులు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు అనేక సంఘ శాఖల్లో సంఘాలలో చర్చెస్లో ఇండిపెండెంట్ చర్చెస్లో ఇక్కడ పోతున్న దేవ దేవుని బిడలు అందరూ ఇక్కడ కూడుకొని ఉన్నారు మంచిదే అయితే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకున్న దానికి మునుపు కొన్ని కార్యాలు మీతో చెప్పి తర్వాత దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం కొద్దిసేపు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఎక్కువ సమయం మరి పోయింది అయిపోయింది టైం ఎంత తెలిసేపుడు ఎనిమిది నలభై దాటింది సో నేను ఇప్పటి నుంచి ప్రసంగం చేసి ఈ అంశాన్ని మీకు చెప్పాలనుకుంటే నాకు ఇంచుమించు రెండు గంటల సేపు కావాలి నాకు అయితే అంతవరకు నేను ప్రసంగం చేస్తే ఇప్పటికే మీరు ఏడు గంటల నుంచి కూర్చొని పాడి 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 పాడింది పాడి అలిసిపోయి కూర్చొని ఉన్నారు సరేనండి సభలు జరిగేటప్పుడు ఎందుకోసం వస్తున్నాం ఏ కారణాన్ని బట్టి వస్తున్నాం ప్రాధాన్యత దేవుని వాక్యం ఆల్ అదర్ థింగ్స్ ఇస్ నథింగ్ తక్కిన కార్యాలు ఏమీ లేదు పాటలు కాదు గొప్ప కార్యం అవి కాదు ఇవి కాదు గొప్ప కార్యం దేవుని వాక్యాన్ని వినేదానికి మనం వచ్చాం ఒక్క ఆత్మ రక్షంబడిన పది లక్షల లోకములకి సమానమైన వాళ్ళ ఒక్క ఆత్మ ద వన్ సోల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అ మిలియన్ వరల్డ్స్ అన్నాడు ప్రవక్త అది ప్రాముఖ్యత దేవుడు వెయ్యి చేసి ఉండొచ్చు మనకి నిజమే ఎన్నో కార్యాలు దేవుడు మనకి చేస్తాడు అయితే ఇట్టాటి సభలు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ సమయాన్ని దయచేసి వాక్యానికి కేటాయమండి కేటాయించండి సరేనా నిజంగానే మీతో నేను చెప్పాలనుకుంటే చెప్పకూడదు అసలు ఆది నిలిపేస్తలే దాన్ని వద్దు వాక్యంలో ఉండిపోదాం నేను ఈయన మళ్ళా నేను మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే దేవుని బోజారుకోవాలి రా ప్రభు కొన్ని కార్యాలు అర్థం చేసుకోవాలి మనం క్రమాన్ని పాటించాలా ఏ సమయంలో ఎవరికి ఇవ్వాలో అది ఇవ్వాలా నిజమేనండి అది కానీ పాటించకపోయారంటే దేవుని ఆత్మ వెళ్ళిపోతాడు బయటికి గూటం పెట్టి ఏం ప్రయోజనం ప్రసంగికను పిలిచి ఏం ప్రయోజనం ఇది కఠినంగా ఉంటుంది కానీ దైవజనులు అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన కార్యం ఇది నిజమేనండి తీసుకుని వచ్చి నన్ను ఏడు గంటలకి తీసుకుని వచ్చింది వేస్ట్ కదా నన్ను ఎనిమిది బాగు తెచ్చి ఉండొచ్చు కదా అక్కడికి నేను కాస్త ప్రార్థన చేసుకుని ఉంటాను అక్కడ పాటలేని దానికి రాలే నేను దేవుడు ఈరోజు ఈ సమయంలో దేవుడు ఏది ఇచ్చాడో అది చెప్పేదానికి వచ్చా సరే మంచిది ఏమెదటన్నా చేయండి ఆ కార్యాన్ని నేను కూడా చాలామందికి తెలీదు మరి 
కొన్ని కార్యాలు చెప్పిన తర్వాత దేవుని వాక్యం అనుకుంటున్నాను నా నాకు నాకు ఆహ్వానమిచ్చిన మరి పాస్టర్ తిలక్ అబ్రహాం గారికి ఆయన కుటుంబానికి సంఘానికి నా కృతజ్ఞతలు మరి నేను పెద్ద ప్రసంగికుని కాదు అయితే ఈ కూడికలో కలుసుకునే దానికి వచ్చిన దైవజనులకి అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు దేవుడి మీద దీవించడం కాక ప్రియులారా క్రైస్తవ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు మనము ఎత్తబడుట రాక్షం ఈ సమయంలోకి మనం వచ్చి ఉన్నాం ఇంకను సమయం చాలా ఉంటుందని మాత్రం దయచేసి అనుకోబాకండి నిన్నే మీకు నేను చెప్పాను ప్రతి రెండు వేల సంవత్సరాల్లో ప్రాముఖ్యమైన కార్యం జరుగుతుందని వచ్చిన వాళ్ళకి జ్ఞాపకం ఉంటుంది ఆదము నుండి రెండు వేల సంవత్సరాలకి జలప్రళయం లోకమంతా మునిగిపోయింది నోవా కాలంలో నుండి రెండు వేల సంవత్సరాలకి యేసప్రభు సులువు పైన పైన మరణించి రక్తాన్ని కార్చి మూడవ రోజు ఆయన మరలా సమాధిలో నుండి తిరిగి లేచి అరుణుడై పైకి పోయినాడు అప్పటి నుంచి రెండు వేల సంవత్సరాలకి చరిత్రలు ఏమంటున్నారంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటున్నారు లెక్కేసేటప్పుడు ఏడు సంవత్సరాలు వదిలేశారంట వాస్తవానికి మనం ఎప్పుడు జీవిస్తున్నామంటే రెండు వేల ఆ ఏడు సంవత్సరాలకి ఏమైనా కూడారంటే ఇరవై తొమ్మిదిలో జీవిస్తున్నాం లెక్కలేసేటప్పుడు వదిలిపెట్టారు కాబట్టి మొదటి రెండు వేల సంవత్సరాల్లో జలప్రాణయం తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరాల్లో దేవుడే సస్యరుడే భూమి పైన రావడం అప్పటి నుంచి రెండు వేల సంవత్సరాలకి దేవుడు తాను విమోచించిన తన భార్యను తీసుకొని పోవడం రెండు వేల సంవత్సరాలకు ముందు వచ్చినప్పుడు ఆయన బిడ్డలను రక్షించేదానికి వచ్చాడు ఆయన రక్త మాంసంతో వచ్చి రక్తాన్ని కార్చాడు మన విమోచనను లేకపోతే మనకు రక్షణిచ్చి మనల్ని విమోచించాలని విమోచన క్రయధనంగా తన యొక్క బ్లడ్ని తన రక్తాన్ని కార్చాడు మన ఆత్మలు రక్షింపబడ్డాయి మన ఆత్మలు విమోచించబడ్డాయి కానీ మన శరీరం ఇంకా విమోచించబడలే ఇంకా పాపపు శరీరంలోనే ఉన్నాం మనం ఇది మార్పు చెందాలా ఇది విమోచింపబడాలా గాస్పుల్ స్వార్థ కాబట్టి ఈరోజు జరుగుతున్న కార్యాలు మనం చూసినప్పుడు ప్రభు ప్రవచన వాక్యంగా ఈ మాటలు అన్నాడు నోహు దినంలో జరిగిన ప్రకారమే జరగతుంది అన్నాడు ఇంచుమించు నాలుగు వేల సంవత్సరాలకు మునుపు ఏం జరిగిందో మనుషులు చాలామంది నమ్మలేకపోతారు దాన్ని లోకమంతా మునిగిందా అని నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా మునిగింది ఇప్పుడు లోకమంతా మండబోతుందే దానికి ఏమంటావు ఏమండి దగ్గర 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 మండబోతుంది కొలిమి కాలినట్టు అది కాలును నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా కొలిమి కాలినట్టు కాలుతుంది అది ఇది కాలేదానికి మునుపు సంఘం పైకి వెళ్ళిపోవాలి సైంటిఫిక్గా మీకు కొన్ని కార్యాలు చెప్తాను సైన్స్ అంటే ఏమంటారు విజ్ఞాన శాస్త్రం నాకు తెలుగు సరిగా రదండి క్షమించండి కాబట్టి సైన్స్ అంటే అందరికి తెలుసు విజ్ఞాన శాస్త్రం చెప్తుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా అణుబాంబును పగలగొట్టారు అణుబాంబు పగిలినప్పుడు మానిటర్ కొంచెం తగ్గిస్తారా రైట్ అణుబాంబు పేలినప్పుడు ఇట్టాటి మహాశక్తి అణువు లోపల ఉంటుందని మనిషికి తెలియలే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వైర్ అన్న మహాపద ఈక్వేషన్ కనిపెట్టాడు ద గ్రేట్ సైంటిస్ట్ ఐన్స్టీన్ 
ఆయన కనిపెట్టి రాశాడు పేజీలు పేజీలుగా రాశాడు లెక్కలేశాడు అనుబాబుని అణును కానీ పగల కొడితే ఇంత ఎనార్మస్ అయిన ఎనర్జీ బయటకు వస్తుంది అన్నాడు ఆయన అయితే దాన్ని శోధించేవాడు లోకంలో లే ఈ ఐన్స్టీన్ అన్నవాడు జర్మన్లో పెరిగి పెట్టి పుట్టి పెరిగినాడు జర్మనీ ఆయన కాదు ఆయన యూదుడు ఈ యూదుడు తన మహాపెద్ద జ్ఞానంతో లెక్కలేసి ఈ సూత్రాన్ని కనిపెట్టాడు ఆయన హిట్లర్ భయంకరంగా యూదుల్ని చంపినప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని అమెరికా వాళ్ళు ఏ విధంగానో ఆయన్ని కాపాడి తీసుకొని అమెరికాకి తీసుకెళ్ళిపోయారు అరవై లక్షల మందిని చంపినాడు హిట్లర్ అన్న దుష్టుడు అరవై లక్షల యూదుల్ని చంపినాడు యూదుల యొక్క రక్తాన్ని పోసినాడు ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నలభై మూడు నలభై నాలుగు నలభై ఐదు నలభై 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 ఐదు ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన కార్యములు అప్పుడు అమెరికా వాళ్ళు వీడిని ఎట్నే కానీ వదిలిపెట్టే వీడు జపాన్ వాడు ఇథాలీ వాడు వీళ్ళందరూ కలిసి లోకానే నాశనం చేస్తారని డబ్బు అమెరికన్ గవర్నమెంట్ కనిపె పోసి అణుబాంబుని పేల్చాలనుకున్నారు అణువుని పేల్చినప్పుడు భయంకరమైన నిప్పు బయటకు వచ్చే చూశారు ది అటామిక్ ఎక్స్ప్లోషన్ అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎందుకోసం దీన్ని తీసుకుని పోయి మన శత్రు దేశం పైన వేయకూడదు అన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడారు చేద్దామన్నారు అప్పుడు ఒక బాంబుని చేశారు అణుబాంబుని దాన్ని ఎత్తుకొని పోయి మొదట మొదట ఎవరి పైన వేస్తాం జపాన్లో వేస్తామని చెప్పారు హీరోషిమ అన్న దేశాన్ని ఆ దేశం పైన వేస్తామన్నారు ఆ బాంబుని పెట్టి ఆ పైలట్ విమా విమానం తోలి ఆయన ఆ బాంబుని తీసుకుని పోయే దానికి ఉంపు దానిపైన లిటిల్ బాయ్ అని రాశాడు చిన్న పిల్లోడు అని రాశాడు దానిపైన అయితే నిజంగానే వాస్తవానికి ఇది ఇంత పెద్ద భయంకరమైన పని చేస్తుందని ఆయనకే తెలీదు ఒక పట్టమనే కాల్చి వేస్తుందని ఆయన తెలీదు ఆయనకి ఏం చేస్తుందని చెప్పకుండా ఇది ఒక బాగా వెతుకుంపు అన్నారు ఆ పెద్ద ఏరోప్లేన్లు పెట్టి పంపించారు ఏ ప్లెయిన్లో ఉంది ఈ అణుబాంబని కూడా ఎవరికి తెలియదు కరెక్ట్గా తీసుకొని పోయారు హీరోషిమా పైన పోయేటప్పటికి ఇంత డిస్టెన్స్లో దాన్ని వదలమన్నారు బాంబు రిలీజ్ చేశారు అది అక్కడి నుంచి కింద పడింది మెల్లగా ఎంత హైట్లో ఎంత ఎత్తులో పేలాలని చెప్పి దాన్ని దాన్ని ఆ విధంగా దాన్ని చేశారు దాన్ని వేసే దానికి ముందే జపనీస్ జప్ జపాన్లో ఉన్న మనుషులకి కరపత్రాల ద్వారా వేశారు మేము బాంబు అయిపోతున్నాము మీరు మీ దేశస్థులు యుద్ధాన్ని నిలపండి హీరోషిమాలో ఉన్నవారు ఈ సిటీలోంచి పారిపోండి మీరు బతకరు మీరు వాళ్ళు నవ్వారు వాళ్ళు హ్యా వాట్ నాన్ సెన్స్ అని ఇట్టాటి బాంబే లేదు ఈ విధమైన అణుబాంబు అనేదే లేదు అని ఎవరు కూడా లెక్క చేయలే అంతవరకు ఇట్టాటి బాంబు ఒకటి ఉందని లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు ఈ బాంబుని వేసినప్పుడు లక్ష మంది పైన చచ్చిపోయారు ఒక్క టైంలో మాడిపోయినారు అట్టే పొగ అయిపోయినారు ఈ క్లిప్లన్నీ చూశాను నేను మనిషి ఏ విధంగా పొగ అయిపోతున్నాడని ఇనుము పొగగా మారిపోయింది ఇప్పుడు దాని తర్వాత మూడు రోజులైన తర్వాత నాకసాకి అన్న ఒక దేశం పైన వేశారు లక్ష మంది అప్పుడు చచ్చిపోతే దాని యొక్క ప్రభావం వల్ల 
కొన్ని సంవత్సరాలకి మనుషులు చచ్చిపోయినారు ఈ చర్మం అంతా మాడిపోయింది కళ్ళు ఆ లొట్టల్లోనే కరిగిపోయినాయి ఎముకలు మాడిపోయినాయి కొన్ని లక్షల మంది చచ్చిపోయారు నాక సాకీలో కూడా అప్పుడు చేతులు ఎత్తినారు జపాన్ వాళ్ళు యుద్ధం నిలిపేయండి ఇహను మేము చేయి మేమని ఈ రెండు పట్టాలపైన మాత్రమే అణుబాం వేశారు అయితే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నిశ్చమగానే పంచభూతములు ఏమైపోతాయంట ఖచ్చితంగా లయమైపోతాయి కాలిపోతాయని పేతర్ రాశాడు ప్రవచన వాక్యం అది ఆమెన్ ఆమెన్ ఇప్పుడు వాక్యం చదువుకుందాం లేచి నిలబడండి మనకి నాలుగో అధ్యాయం మొదటి నుండి ఆఖరి వరకు చదవండి పాత నిబంధన ఆఖరి పుస్తకం మలాకి గ్రంథము నాలుగు అధ్యాయము ఒకటి నుండి చదువుదాం ఏలైనగా నియమింపబడిన దినం వచ్చున్నది నియమింపబడిన దినం వచ్చున్నది కొలిమి కాలున్నట్లు అది కాలును కొలిమి కాలున్నట్లు అది కాలును గర్విష్ఠులందరూ గర్విష్ఠులందరూ దుర్మార్గులందరూ దుర్మార్గులందరూ కొయ్య కాలు వలె ఉందరు కొయ్య కాలు వలె ఉందరు వారిలో ఒకనికి వేరైనను వేరైనను చిగురైనను లేకుండా చిగురైనను లేకుండా రాబో దినము రాబో దినము అందరినీ కాల్చివేయనని అందరినీ కాల్చివేయనని సైన్యముల అధిపతి యహోవా సైన్యముల అధిపతి యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు సెలవిచ్చుచున్నాడు అయితే అయితే నా నామమందు భయభక్తులు గల వారు నా నామమునకు భయభక్తులు కలిగిన వారికి మీకు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును నీతి సూర్యుడు ఉదయించును అతని రెక్కలు అతని రెక్కలు ఆరోగ్యము కలుగు చేయను ఆరోగ్యము కలుగు చేయను కనుక గనక మీరు బయలుదేరి మీరు బయలుదేరి క్రొవ్వెన దూడలు క్రొవ్వెల దూడలు గంతులు వేయినట్లు గంతులు వేయినట్లు గంతులు వేయుదురు గంతులు వేయుదురు నేను నియమింపబడు దినమున నేను నియమింపబడు దినమున దుర్మార్గులు దుర్మార్గులు మీ పాదముల క్రింద మీ పాదముల కింద ధూళి వలె ఉందురు ధూళి ధూళి వలె ఉందురు మీరు వారిని మీరు వారిని అనగ దృక్కుదరని అనగ దృక్కుదరని సైన్యములకు సైన్యములకు అధిపతి యగు అధిపతి యగు యహోవా యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు సెలవిచ్చుచున్నాడు హోరేబు కొండ మీద హోరేబు కొండ మీద శ్రేలులందరు కొరకై చదవండి నేను నా సేవకుడిన మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రమును దాని కట్టడలను విధులను జ్ఞాపకము చేసుకునుడి జ్ఞాపకము చేసుకునుడి యహోవా నియమించిన యహోవా నియమించిన భయంకరమైన భయంకరమైన ఆ మహాదినము ఆ మహాదినము రాకమునుపు రాకమునుపు నేను నేను ప్రవక్త యగు ఏలియాను ప్రవక్త యగు ఏలియాను మీ యొక్క పంపుదను మీ యొక్క పంపుదను నేను వచ్చి నేను వచ్చి దేశమును దేశమును సపింపకున్నట్లు సపింపకుండనట్లు అతడు అతడు తండ్రుల హృదయములను తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టును పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయములను పిల్లల హృదయములను తండ్రుల తట్టును తండ్రుల తట్టును త్రిప్పును త్రిప్పును అందరు ఆమెనందామా ఆమె ప్రార్థించుకుందా ప్రేంగలైన మా గొప్ప తండ్రి ఇక రాత్రి సమయంలో నాకు సమయం లేదు ప్రభు మీ బిడ్డలతో మీరు సూటిగా మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను మా అతిక్రమలు మా పాపములు మా తప్పితాలు అన్నిటి మీరు క్షమించండి వినగలిగిన హృదయాన్ని పాటించే హృదయాన్ని వినగలిగిన చెవులని గ్రహించే మనస్సుని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీరు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నా మధ్యలో కొత్త వారు ఉండొచ్చు వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా నిత్య జీవన నిమిత్తము నిత్య జీవ నిమిత్తము ఎవరినైతే మీరు ఏర్పరచుకున్నారో వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడండి మమ్మల్ని ఒక చిన్న సాధనముగా వాడుకోండి విశ్వాసాన్ని పెంచండి 
మాకు సహాయం దయచేయండి ఇదిగో మేము చదివిన ఈ వాక్య భాగము ఒకవేళ రేపే జరగచ్చు ప్రభు ఇది దయతో కనికరించండి మమ్మల్ని మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ స్థుతి ఘనత మహిమ మీకే చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు దివ్య నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి మమ్మల్ని కూర్చో నేను రాసిన ఇవన్నీ కూడా మానిటర్ బాగా తగ్గింది చాలా టూ మచ్ ఉంది చాలే ఇవన్నీ నేను కొన్ని వాక్యాలు రాసుకొని వచ్చాను నాకు సమయం లేదు నా సమయం పోయింది ఉన్న కొద్ది సమయంలో నేను చెప్పాల్సిన కార్యాలు నేను చెప్పాలా మనం చదివిన ఈ వాక్య భాగము వర్తమానంలో ఉండే వాళ్ళకి మీకు తెలుసు దీంట్లో ఆఖరి వచనంలో ఉన్న ఐదు ఆరు వచనంలో నేను ఏలియాను పంపిస్తానని ప్రభు సెలవిచ్చిన ఆ వాక్యంలో ఉన్న ఏలియా దాంట్లో ఇతర ఏలియాలు ఉన్నారు అది మీకు తెలుసు తండ్రుల హృదయం పిల్లల తట్టు తిప్పే పరిచర్య ఒకటి పిల్లల హృదయములను తండ్రుల వైపు తిట్టు తిప్పుతున్న పరిచర్య ఇంకొకటి మొదటి పరిచర్య బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను ఆయన పరిచర్య అయిపోయింది రెండవ పరిచర్య పిల్లలమైన మనము ఈ చివరి కాలములో జీవిస్తున్న మనము మన యొక్క జీవితాన్ని మన విశ్వాసాన్ని ఆది క్రైస్తవులు ప్రసంగించిన ఆ విశ్వాసానికి తిప్పుటకు దేవుడు లోకమంతా ఎత్తికి చూశాడు ఏ సమస్యను ఉపయోగిస్తామని సమస్యలన్నీ కూడా దేవుడిని వదిలిపెట్టి వేరే వేరే కార్యాల్లో దిగారు వాక్యము వాక్యానికి ప్రథమ స్థానమని ఇవ్వటకు ముందుకు రావట్లే గనకనే ఏలియా ప్రాప్తిని పంపించాడు దేవుడు పాతకాలపు ఏలియా ఒక ఏలియా రూపంలో రాలే ఆయన ఆమె నామే నామే బాప్తిసం ఇచ్చి వాహనం కూడా ఏలియానే అయితే పాత నిబంధన ఏలియా మారులే ఆయన చూసి మీకు పిచ్చాడ మాదిరి ఉన్నాడు నా వైకి నాకు వెనక్కి తిప్పాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం పిల్లరా ఆయన చూసినప్పుడు ఒంటి రోగంతో చేసిన గుడ్డలు వేసుకొని తొమ్మిది సంవత్సరాలు అడవికి వెళ్ళిపోయి అడవిలోనే ఉండి దాని తర్వాత మెస్సయ్య వచ్చేటప్పుడు ఆయన అడవిలోంచి బయటకు వచ్చాడు ఆయన చేసిన సేవ కొద్ది రోజులే ప్రభు అన్నాడు ఎవరు చూసే దానికి పోయినారు అక్కడికి అని ఆయన గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పాడు ప్రభు స్త్రీలలో అట్టాటి వాడు అసలు పుట్టలేదన్నాడు ఎ గ్రేట్ ప్రాఫిట్ అయితే లోకంలో ఉండేవాళ్ళు ఆయన్ని ఎవరన్నా ఆయనకి ఏమన్నా మర్యాద ఇచ్చారా అంతే పిచ్చోడనుకున్నారు ఆయన్ని ఎవరు దాని యొక్క నదిలో నిలబడుకొని బురద నీళ్ళలో నిలబడుకొని ఆ యొక్క స్వార్థను ప్రసంగం చేసినాడు డబ్బు కోసం చేయలే ఆయన మీ డబ్బులు కావాలని చెప్పలే ఆయన సర్ప సంతానమా అన్నాడు ఆయన అంతమంది ఆయన ప్రసంగం వినేదానికి పోతే సర్ప సంతానమా అంటే ఏంటి ఒక్కసారి దేవుడు ఆయన్ని పంపిస్తే ఈ మేడ పైన ఆయన పెట్టి నేను కింద కూర్చొని వింటాను ఆయన వాక్యాన్ని నిజమేనండి అయితే ఆయన రాడు మళ్ళీ ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు ఆ రోజుల్లో మెస్సియా నిజంగానే ఈయన దగ్గరికి పోయినాడంట బాప్తిసానికి 
ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమె కనిపెట్టాడు ఆయన హే ఈయన వచ్చే ఆయన సామాన్యుడు కాదు ఈయన ఈయన మెస్సీ ఆయన అని తెలిసిపోయింది ఆయనకి దేవుని గొర్రెపిల్లాయన అని తెలిసింది ఆయనకి ఆయన ప్రవక్త ఆమె నడిచి వచ్చేది ఏదంటే జీవం కలిగిన వాక్యం శరీరధారి అయి ఆమె జీవించుచున్న బైబిల్ నడిచి వస్తుంది అక్కడికి నిజమేనండి ఆయనే వాక్యము వాక్యము శరీరధారి అయి ఆయన యొక్క ప్రవక్త నిలబడుకో ఉన్నాడు వాక్యము ఎప్పుడు కూడా ప్రవక్త దగ్గరికే వస్తుంది వాక్యము సదుకేయుల దగ్గరకు పోలే వాక్యము పరసేయుల దగ్గరకు పోలే వాక్యము ఎవరి దగ్గరకు పోలే ప్రధాన యాచకుల దగ్గర పోలే అయితే నేలలో నిలబడుకోనున్న ఆ ప్రోక్త దగ్గరకు వచ్చింది వాక్యం అక్కడికి ఆమె కూర్చొని ఉన్న ఆ ప్రోక్త ఆయన చూశాడు ప్రోక్త కండ్లు ప్రభు కండ్లు రెండు ఒకరినొకరిని చూసాయి ఆయన సామాన్యంగా వచ్చాడు ఆయన ప్రభు వచ్చినప్పుడు నన్ను చూడను అందాన్ని చూడను రాయల ఆయన ఈరోజు మనుషులు కథ వేరులేండి సామాన్యంగా వచ్చి నాకు బ్యాప్తిస్మి అన్నాడు ఈయన ప్రవక్త కనుక కనిపెట్టాడు ఆయన్ని హలలు అయ్యా దానికి ముందే అన్నాడు లోక పాపమును మోయు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఈయనే ఆ గొర్రె పిల్ల అనింది నువ్వు నాకు బ్యాప్టిజమి పాపం చేసినాడు కనుక ఆయన బ్యాప్టిజం తీసుకోలే ఆయనలో పాపమే లే అయితే ఆయన ఒక ప్రీస్ట్ అంటారు ప్రీస్ట్ అంటే అర్థమేందంటే ఆయన దేవునికి సేవ చేసే ఒక అని ఉంటారు తెలుగులో ప్రీస్ట్ ని యాచకుడు దేవునికి సేవ చేయబోతున్నాడు ఆయన యాచకుణ్ణి మొట్టమొదటిగా కడగాల ఆహారం కడగబడ్డాడు ఆహారం కుమారులు కడిగారు నీళ్ళల్లో ఈయన కూడా అక్కడ వచ్చి నాకు బాప్తిసమి నన్ను కడుగు అంటున్నాడు దానికి బాప్తిసమ ఇచ్చేదానికి మునుపు ఆయన అన్నాడు అయ్యా నీ దగ్గర నేను బ్యాప్తిజం పొందాలా నా దగ్గర నువ్వు బ్యాప్తిజం ఇచ్చేది ఏంటి నీతి ఆవత్తు మనం చెయ్యాలన్నాడు నీతి పేదలకు అన్నం పెట్టేది కాదు నీతి చర్చి కట్టేదానికి డబ్బులు ఇచ్చేది కాదు నీతి ఆర్ఫనేదికి డబ్బులు ఇచ్చేది కాదు నీతి దానికి దీనికి డబ్బులు ఇచ్చేది కాదు నీతి వాక్యానికి లోబడేదే నీతి ఆమె నామే నామే ఆయన పరిచర్య చేసేదానికి మునుపు ప్రవక్తయకు యోహాన దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళందరూ ఈయన దెయ్యం బట్టాడు అనుకుంటుంటారు గుడ్డలు బాగలే ఎంటుకులకి నూరు కూడా పెట్టలే అసలు స్నానం చేసి ఎంత కట్టమైందో అడవి మనిషి వలే ఉన్నాడు దేవుడు మాత్రమే చెప్పాడు స్త్రీగా పుట్టేవాడు కంటే వాళ్ళల్లో వీడి కన్నా గొప్పోడు లేడు అని చెప్పినాడు మెస్సి అని దేవుని గొలిపిలని లోకానికి పరిచయం చేసే మహా గొప్ప సేవ చేసిన వాడు బాప్తిజమిచ్చి యోహాను ఆమె నామే ఆ రోజు తండ్రులు ఎవరంటే వాళ్ళు ఆ యూదులు పిల్లలు ఎవరంటే లేకపోతే నూతన వస్తున్న ఆ విశ్వాసముని ఆ విశ్వాసం ఆ విశ్వాసానికి తిప్పేదానికోసరము ఆ పరిచయ చేసినాడు అక్కడ తండ్రుల హృదయములోని పిల్లలైన అపోస్తల వైపు తిప్పాడు ఇప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిపోయింది రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల్లో చాలా కార్యాలు జరిగినాయి అపోస్తలు చనిపోయారు అవును 
ఒక్కసారి పరిశుద్ధులకి విశ్వాసానికి ఒప్పడిన స్వార్థ సరే మరి కొంచెం బాగా చేయండి దీన్ని ఏంటో కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం ఈ యొక్క ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల చాలా కార్యాలు జరిగినాయి అబ్రహాము కాలము నుండి యూదులతో మెలిగిన దేవుడు మోస కాలంలో ధర్మశాస్త్రము ఇచ్చిన దేవుడు ఐక్యత దేశంలో నుండి వాడిని బయటకు తీసుకొని వచ్చి అమూల్యమైన ధర్మశాస్త్రాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి దీన్ని పాటించండి మీరు నా ప్రజలు మీ మధ్యలో నేను ఉంటానన్నాడు దేవుడు వాగ్దాన భూమిలోకి తీసుకొని పోయాడు అయితే దేవుడి యొక్క వాగ్దానాలు నమ్మలేకపోయినారు ఇజ్రాయలీలు కాదేశ స్థలానికి వచ్చినప్పుడు పోయి చూడండి ఆ దేశాన్ని పాలు తేలను ప్రవహించు దేశమేనాది పోయేది మంచి దేశమేనా కాదా అని చూసినమని చెప్పినాడు మోసే ఆ యొక్క గోత్ర పెద్దలైన పన్నెండు మందిని పంపించాడు అక్కడికి వాళ్ళలో కాలేబి యోసువ కూడా ఈ పన్నెండు మంది పోయి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి ఏడ్చినారు వాళ్ళు అయ్యో మేం పోలేం అక్కడ రాక్షసులు ఉన్నారు అక్కడ భయంకరమైన అనాఖ్యలు ఉన్నారు అక్కడ మాకు శక్తి చాలదు మమ్మల్ని మేము చూసినప్పుడు మిడతల వలె ఉన్నాం ఆ రాక్షసుల ముందు మేము ఎంత మాత్రం కూడా యుద్ధం చేయలేమని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే భయపడ్డారు వాళ్ళు భయపడింది మాత్రం కాకుండా ఇజ్రాయిల్ అందరినీ కూడా వీళ్ళు చెప్పిన మాటలు విని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఓని బిగ్గరగా కేక బట్టి ఏడ్చినారు వాళ్ళు ఇద్దరు మాత్రమే ఆ పన్నెండు మందిలో చెప్పింది ఇప్పుడే మనం పోదామన్నారు అక్కడ ఆమె ఇజ్రాయిలీలే విశ్వాసము లేని ఇజ్రాయిలీలు అబ్రహాము సంతానమే వాక్యాన్ని నమ్మలేని అబ్రహాము సంతానం అది ఈ వాక్యాన్ని ఇచ్చింది దేవుడు వాగ్దాన భూమిని వాళ్ళకి ఇచ్చింది దేవుడు వాళ్ళని నడిపించేది దేవుడు దేవుడి యొక్క వాక్కు ఖచ్చితంగానే వాళ్ళకి వాగ్దాన భూమిని ఇస్తుందని నమ్మలేకపోయినారు వాళ్ళు భూమికి చివరిలో అంత్యకాలంలో ఉన్న మనం కూడా అంతే వాక్యానుసారంగా జీవించగలమా వాక్యంలో ఉన్న బైబిల్ ప్రకారంగా మనం జీవించే జీవితం మనలో ఉందా ఉదయం ఒక వాక్యం చదివాను మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనక మీరును పరిపూర్ణలై ఉండేదురని ప్రభు చెప్పాడే ఆ వాక్యాన్ని నమ్మే క్రైస్తువులు ఎక్కడున్నారు అట్టాటి పరిపూర్ణతలకి జీవించే ఆ పరిపూర్ణతలకు పోవచ్చున్న మార్గాన్ని కనిపెట్టిన వారెవరు అట్టాటి పవిత్రమైన దేవుడి యొక్క వాగ్దానమును నమ్మే మనుషులు ఎవరు ఈ పన్నెండు మందిలో పది మంది వాళ్ళు బోరు పోయే ఇజ్రాయల్ అన్ని పోనివ్వలేదు వాళ్ళు వాక్యము పైన అపరమకాన్ని కలుగ చేశారు మన వల్ల అవదు నీవు ఏది ఒప్పుకుంటావో అదే నీవు నిన్ను నువ్వు మిడతన్నావంటే నువ్వు మిడతే మ్యాన్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఇస్ కన్ఫెషన్ ఒక మనిషి ఏది ఒప్పుకుంటాడో అదే వాడు అవును ఆడానికి వాళ్ళు అన్నారు మేము మిడతల మాదిరి ఉన్నాం చావంటే మిడతల మాదిరి అన్నాడు దేవుడు నిజమేనండి నువ్వు మిడతన్నావు కదా చచ్చిపో మిడత మాదిరే ఈ చివరికి వచ్చేటప్పటికి పాపాన్ని ఎట్ట జయించుకోవాలా ఎట్ట జయించుకునేది ఎట్టండి క్రైస్తవుల వల్ల కుదరడం లే ఈరోజు అంతా నామకార్థ క్రైస్తవత్వం అయిపోయింది 
చర్చ్ ఉంటే చాలు పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటే చాలు బైబుల్లో లేని పండుగలను ఆచరిస్తే చాలు నిన్నే నీకు మీకు చెప్పాను బైబుల్లో ఎక్కడ కూడా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తేదీ ఆయన పుట్టినట్టు వాక్యంలో రాయబడలే కొంచెం గాల్లోకి తీసుకుపోండి మెల్లగా లేపండి సంబడి ఇస్ పెయింట్ సరే గాల్లోకి తీసుకుపోండి ఆయన్ని బయటికి తీసుకోమని చెప్పారు కదా గాల్లోకి తీసుకోండి ఇవన్నీ జరగతాయిలే అండి సరే మంచిది కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం ప్రిలారా మూడు రోజుల ప్రయాణంలో వాళ్ళకు కాదేశన్న స్థలంలో వాగ్దాన భూమికి పోవచ్చు మూడే రోజుల ప్రయాణంలో కాలి నడకలో అయితే నలభై రోజులు చుట్టారు వాళ్ళు ఎందుకో తెలుసా వాక్యాన్ని నమ్మలేదు కనుక నిశ్చయంగానే మోసే లేనప్పుడు దూర చేసుకున్నారు వాళ్ళు బంగారు దూడ నిజమేనండి వాక్యమేనా దేవుడు అప్పుడే చంపేసి ఉంటాడు వాళ్ళని అయితే ఖాళీలో నిలబడ్డాడు మోసే మన కాలానికి దేవుడు ఒక మోసేని పంపించాడు ఆ మోసేని మన నిమిత్తము ఖాళీలో నిలబడినవాడు ఉలియం బ్రాణం అవును పిల్లారా ఏమో అనుకోబాకండి విలియం బ్రాణం అంటే ఎవరో అని మీ సంఘ శాఖలు మీ యొక్క ప్రసంగికులు ఈయన ఒక అబద్ధ ప్రవక్త ప్యాంప్లెట్ లేసారు ఈ ఊరంతా ప్రింట్ చేసి ఇచ్చినారు అబద్ధ ప్రవక్తని ఆయన చేస్తున్న సేవలో ఒక పళ్ళు కూడా చేయని మనుషులు వీళ్ళు గురించి ఒక్క మాట అంటా నేను చెప్పాలంటే రాత్రి అంతా చెప్పొచ్చు నేను ఒకే ఒక ప్రార్థన చేశాడు ఆయన ఒక్క ప్రార్థన ఇరవై ఐదు వేల మంది స్వస్థత పొందినారు అక్కడ దేవుణ్ణి రంగపని తీసుకొని వచ్చిన ప్రవక్త ఆయన ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరము ఏక రీతిగా ఉన్నాడని లోక ముందు మాట్లాడిన ఒక మహా గొప్ప ప్రవక్త ఆయన అవును ఎత్త తొరంగ నేను అన్ని తీసుకుని వచ్చేదానికి లే మెల్లగా తీసుకుంటా వస్తాను విశ్వాసం ఉండదని దేవునికి తెలుసు లోక రెడీగా ఉండాలి మీరు పశ్చిమద అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన టక టకని తీయండి టైం లేదు నాకు మైకి పెట్టుకోండి చదవండి ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయం తీర్చును వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతము చూపుచున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను చదవండి ఆయనను మనసు కుమారుడు వచ్చినప్పుడు గమనించండి ఇక్కడి నుంచి ఆ వాక్యంలో బి పార్ట్ అది దానికి ముందు చదివింది ముందు ఒక ఉపమానములు చెప్తున్నాడు దేవుడు దానికి చెందించింది ఈ ప్రవచన వాక్యాన్ని గమనించండి ప్రభు ఏమంటున్నాడు ఆయనను మనిషి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు మనిషి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీద ఆయన భూమి మీద విశ్వాసము కనుగొనున విశ్వాసమును కనుగొనున 
అంటే మనుష్య కుమారుడు వస్తాడని వాక్యం చెప్తుంది మనుష్య కుమారుడు భూమి పైన వచ్చినప్పుడు భూమి పైన విశ్వాసములు కనుగొనున ఏ క్రైస్తవు లేరా ఆ రోజు ఉన్న క్రైస్తవుల కన్నా కోట్ల క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఈ రోజు కొన్ని వేల లక్షల సంఘాలు కట్టబడ్డాయి పన్నెండు వందల సంస్థలు ఇంతమంది ఉన్నారు కదా ఎందుకు ప్రభు ఈ మాట అన్నాడైతే విశ్వాసమును కనుగొనున ప్రభు ఒక మాట అంటున్నాడంటే దాని వెనకాల సత్యం ఉందని అర్థం మొత్తం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో ప్రభు అన్నాడు భూమి ఆకాశం గతించిపోను కానీ నా మాటలలో ఏది గతించిపోదు అప్పుడు ఆ మాట జరిగే తీరాల ఈ వాక్యము నెరవేరే సమయము ఎప్పుడో కాదు ఇప్పుడే క్రైస్తవులు అంటారు పెద్ద పెద్ద సంఘ బిల్డింగ్లు ఉంటాయి చర్చ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి నువ్వు ఇరవై కోట్లు పెట్టి బిల్డింగ్ కట్టి ఏం ప్రయోజనం దేవుడు లేని బిల్డింగ్ అది వంద కోట్లు పెట్టి చర్చ్ కట్టి ఏం ప్రయోజనం దైవము లేని స్థలాలు దేవుడు లేని స్థలాలు రెండు వేల సంవత్సరాలకు మనం మన ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు పాలస్తీనా దేశంలో ఆయన తిరుగుతూ ఆయన సేవ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళు ఆయన పిచ్చోడు బ్యాల్సబు బుద్ధి లేనోడు ఆయన మాట్లాడేది ఆయనకే తెలీదు దెయ్యం పట్టాడని చెప్పి ఇజ్రాయిలీలు ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో దేవుని ఆలయం దగ్గర తీసుకొని పోయినారు దేవుని ఆలయాన్ని చూసేటప్పుడు చాలా రమ్యమైన ఆలయం బలే కట్టారు వాళ్ళు దాన్ని శిష్యులు అన్నారు ఎంత బాగుందా ఈ బిల్డింగ్ ఎంత చక్కగా ఉందని ఒక రాయి పైన ఇంకొక రాయి లేకుండా కొట్టబడే దినాలు వస్తాయి అన్నాడు దేవుడు there will not be a stone upon stone ha vaalu bitra poyinaru shishulu oka rai paina inkoka rai lekunda vaallu anukunnaru aa mandiramulo aa aalayamulo mahaparusha sthalamulo devudu unnadu anukunnaru vaallu aithe vaallaku ardham avale ఆ మహాపరుష స్థలంలో దేవుడు లేడు చెట్టబోయినాడు పెద్ద దేవుడు ఆ దేవుడే వేరే ఆలయంలోకి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఆ ఆలయమే ఆయన శరీరం అన్న యేసు క్రిస్ అన్న ఆలయం లోపలికి వచ్చాడు ఇప్పుడు అక్కడ లేడు ఆయన అది ఉత్త దాని ఏమంటారంటే ఆ పాత స్టేటస్ లోనే ఉంది అది తెరా దానిమంటారు బయట ప్రహారం అక్కడ నుండి పరిశుద్ధ స్థలం అతి పరిశుద్ధ స్థలం ఏమో దేవుడు అక్కడ ఉండట్టే వీళ్ళు అన్ని చేసుకుంటా ఉన్నారు అయితే దేవుడు లేడు అక్కడ దేవుడు లేడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే బయట ఉన్నాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు పరిశుద్ధ స్థలంలో లేడు కానీ ఆ ఊరంతా తిరగుతున్నాడు ఆయన ఆయన శరీరంలో తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆ లోపల ఉన్న దేవుడే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఆ మానవ శరీరములో తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆయన వాళ్ళు ఆరాధించిన ఆ దేవుణ్ణే వాళ్ళు ఆరాధించిన ఆ దేవుడే మానవ శరీరములో వచ్చినప్పుడు దెయ్యము ఆయన చూసే బెల్సబుల్ పిచ్చోడు ఆయన మాట్లాడేది ఎందు ఆయనకే తెలియదు దెయ్యానికి అధిపతి అయిన బెల్సబుల్ అన్నారు ఆ యొక్క యూదులు పరితాపమైన యూదులు కళ్ళు గుడ్డితనంలో పోయిన యూదులు గుడ్డితనానికి పోతే దేవుణ్ణి కూడా దెయ్యం అంటారు దేవుణ్ణి దెయ్యం అనేది వాళ్ళు మాత్రం కాదు ఈ రోజుల్లో క్రైస్తుడు కానీ గుడ్డితనంలో పోయినాడు అంటే వాడు ఆరాధించిన దేవుణ్ణి వీరు కూడా దెయ్యమే అంటాడు ఏం పెద్దరు అంటున్నారు మీరు దేవుడి మీ కళ్ళు తెరవను కాక చెప్పేది మాత్రమే నేను చేయగలను మీ మనోనేత్రాలు తెరవాలంటే ఆయన మాత్రమే తెరవగలడు లూక ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం నలభై ఐదు వచ్చిన ఆ 
అప్పుడు వారు అప్పుడు వారు లేఖనములను గ్రహించినట్లుగా ఏందండి లేఖనములను గ్రహించినట్లుగా లేఖనములను గ్రహించినట్లుగా ఆయన వారు మనసు మనసును తెరచి ఆయన వారి యొక్క మనస్సును తెరచి క్రీస్తు శ్రమపడి మూడవ దినమున మృతుల్లో నుండి లేచున చదువండి ఎరుషులే మొదలుకొని సమస్త జనములలో ఆయన పేరట మారు మనస్సును పాప క్షమాపణయు ప్రకటింపబడినయు రాయబడి ఉన్నది ఇదంతా ప్రభు చెప్తున్నాడు శిష్యులే అయితే వాళ్ళ మనస్సును దేవుడి తెరిస్తేనే లేఖనములో ఏమి రాయబడిందని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు మీకు కూడా అంతే మీరు క్రైస్తులే మీరు క్రైస్తులే చర్చికి పోయే వాళ్ళే ప్రసంగాలు వినేవాళ్లే అయితే దేవుడు మీ మనసు కానీ తెరవకపోతే ఈ కాలంలో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడని మీరు గ్రహించలేరు ఆ రోజుల్లో యూదులు గ్రహించలే దేవుణ్ణి దెయ్యమన్నారు ఈ రోజు కూడా అంతే నిజమైన ప్రవక్తిని దెయ్యమంటారు వీళ్ళు కారణం ఏంటి కళ్ళు భూసలు కమ్ముకొని పోయినాయి ఎందుకు భూసలు కమ్మింది చూద్దాం ప్రకటన మూడవ అధ్యాయం ప్రకటన మూడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన నుంచి చూద్దాం లేకపోతే పదిహేను నుంచి చూద్దాం నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును కొంచెం ఉండండి ఇది లవదికి సంఘ కాలానికి రాయబడిన వాక్యం ఇది ఆ సంఘ దూతకు రాస్తున్నాడు దేవుడు వినండి నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదను నీవు చల్లగానైనను నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు వెచ్చగానైనను లేవు నువ్వు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండినా మీలు నువ్వు వెచ్చగానైనను చల్లగానైనను ఉండక నులివెచ్చనగా ఉన్నావు గనక నులివెచ్చన స్థితిలోను ఉన్నావు గనక నేను నిన్ను నేను నిన్ను నా నోటు నుండి నా నోటు నుండి ఉమ్మి వేయను ఉద్దేశించుతున్నాను ఉమ్మి వేయ దేవుడు ఉద్దేశిస్తున్నాడంట ఎవరా కాదు ఇది క్రైస్తవులు నేను చేస్తాను నువ్వు ఎవరండి అమ్మ మేము క్రిస్టియన్స్ అండి ఆ చర్చికి పోతావా పోతామండి పాటలు పాడతావా పాడతామండి పది రూపాయలు కానికేసి ఇంటికి వస్తామండి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే దసరా బల్లుడు చూస్తామండి ఎంతమంది ఇంట్లో టెలివిజన్ ఉందని నేను కానీ అడిగినానంటే చాలా మంది చేతులు ఇస్తారు ఎత్తపాకండి ఎంతమంది ఇంట్లో టీవీ పెట్టుకో ఉండారు టెలివిజన్ పెట్టుకో ఉండారని మా ప్రవక్త విలియం బ్రాన మాకు నేర్పించింది చెప్తా మీకు అది దేశానికే శాపం అన్నాడు దాన్ని చెప్పే నాదుడు ఉన్నాడా చెప్పే పాస్టర్లు ఉండారా ఈ పాస్టర్లు తప్పనిచ్చి ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ప్రవక్త దయ్యానికి నచ్చలే అది ప్రాబ్లం ఇంటున్నారా మిమ్మల్ని నేను హీనపరచడం లేదు దయచేసి తప్పుగా అనుకోబాకండి మీకు నేర్పించలేదు మీరు చేయలేదు మీకు చెప్పలేదు మీరు అర్థం చేసుకోలేదు మీకు ప్రసంగం చేయలేదు అదేం పర్వాలేదులే అనుకున్నారు ఎందుకంటే బోధించాడు బోధించేవాడి ఇంట్లోనే రెండు టెలివిజన్లు పెట్టుకుంటే ఎట్ట చెప్తాడు మీకు వచ్చి మా ఇంటికి పనికి వచ్చింది ఒక అమ్మాయి ఆమె అయితే మేము చెప్పాం అమ్మాయి టెలివిజన్ చూస్తావా అనింది చూస్తాను సార్ అనింది మీ పాస్ట్ ఇంట్లో ఉండదంటే అదే సార్ ఆ మాట అంటారు మా పాస్ట్ ఇంట్లో మూడు ఉన్నాయని చెప్పింది ఎందుకమ్మా మూడన్న ఒకటి హాల్లో ఉంది ఒకటి బెడ్రూమ్లో ఉంది మా ప్రభుత్వం అక్కడ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ పోయినసారి ఫ్రీగా ఇచ్చారు ఒక టెలివిజన్ని ప్రతి ఇంటికి ఒక టీవీ ఫ్రీ కాబట్టి మీకు రెండు ఉంటాయి కదా దాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు ఆ రెండు వేల రూపాయలు సార్ అది బయట అమ్మితే 
సరి తీసుకొని అమ్మిందా మీ పాస్ట్ గారి భార్య అంటే లేదు లేదు ఆమె తీసుకొని పోయి కిచెన్లో పెట్టుకునింది వంట గదిలో పెట్టుకునింది ఆమె ఓ వంట గదిలో పెట్టుకునిందా మీ పాస్టమ్ నేను అడిగినా నేను చెప్పు అని చెప్పిన చెప్పి ఈ మాటలు కూడా చెప్పు జాగ్రత్తమ్మ టీవీ చూస్తా చూస్తా గేర్లు వండుతా గేర్లు వేస్తావు కదా నూనెలో చేయి పెట్టబాకని నువ్వు దాన్ని చూసి తింటే చేయి పెట్టే చేయి మాడిపోద్దమ్మా ఏ మాట్లాడలే అమ్మాయి మా ఇల్లంతా వచ్చి చూసింది ఎక్కడన్నా సీక్రెట్గా పెట్టుకోండి అమ్మా టెలివిజన్ నేను ఆ దెయ్యా పెట్టి మా ఇండ్లలో ఉండదని చెప్పిన లోకమే దాన్ని ఇడియట్ బాక్స్ అంటుంది ఇడియట్ అంటే ఏమంటారు ఏదో లేండి నేనైతే దాన్ని అయితే దెయ్యా బాక్సే అంటాను దాన్ని మా చర్చకు ఒక పెంతుకు వస్తాము వచ్చింది చాలా రోజుల ముందు బుధవారం అయితే వస్తుంది ఆదివారం వాళ్ళ చర్చకు పోద్ది దాదాపు ఇరవై వేల మంది ముప్పై వేల మంది పోతారు ఆ చర్చికి కాబట్టి ఆమె ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇరవై ముప్పై వేల మంది వస్తున్నారు కదా దేవుడు లేకుండా వచ్చాడా ఈ ముప్పై వేల మంది దగ్గర మధ్య ఈ ముప్పై వేల సంఘం ఎంత పెద్దది అయిందా అని పెంతుకో సంఘం ఒకరోజు బుధవారం వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను నేను టెలివిజన్ ఇంట్లో ఉండకూడదు అని ఆమె అని వినింది ఆదివారం వాళ్ళ చర్చకి పోయింది వాళ్ళ పాస్ట్ అన్నాడు మధ్యాహ్నం మీరు ఇంటికి పోయి టీవీ చూసేటప్పుడు అన్నాడు ఆయన ఆయన ఏమన్నాడంటే నా ప్రసంగాలు కూడా వస్తాయి మీరు అది చూడండి నా ప్రసంగము చూడండి అన్నాడు ఆయన ఏది చూడమన్నాడు అప్పుడు ఆమెకు ఒక ముటిక వేసినట్టు ఉండింది తలపైన ఆయనేమో ఇంట్లోనే టీవీ పెట్టుకోబాకండి అంటున్నాడు ఈయనేమో మీరు మధ్యాహ్నం నా ప్రసంగాన్ని చూడమని చెప్తున్నాడు అన్ని చూడండి ఇది చూడండి అంటున్నాడు పెంతు కోసం పాస్టర్ ముప్పై వేల మంది ఉన్నారు చర్చలో భాషల్లో మాట్లాడారంటే ఆ ఏరియానే ఒడిగిపోతుంది ఆమెనింది ఆత్మ అట్నే దిగత దెబ్బతారు నాతో చెప్పబాక తల్లి అన్న అక్కడ ఏం దిగుతుందో తర్వాత తెలుస్తుంది నీకన్నా ఇంటికి పోయితే నిద్ర పట్ల ఆమెకి ఎందుకు పట్టలేదంటే ఆదివారం పోయి వర్తమానం ఈయన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత గ్యారంటీగా మధ్యాహ్నం రెండు సినిమాలు చూసిన తర్వాత నిద్రపోద్ది అంట ఆమె ఏమండి బాగుండలే కథ మధ్యాహ్నం వరకు చర్చిలో అన్ని భాషల్లో మాట్లాడి ఆత్మత నింపి ఎగిరి దూకి భాషల్లో మాట్లాడి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రెండు సినిమాలు చూస్తేనే రాత్రి నిద్ర వస్తుంది ఆమెకి తలకాయ గర్రం తిరిగిపోయింది ఆమెకి పరిగెత్తుకొని వచ్చింది పాస గారు మీరు ఈ మాట అన్నారే మరి మా చర్చిలో ముప్పై వేల మంది ఉన్నారు మా పాస్ ఏ మాట అంటున్నాడే మా పాస్ ఎప్పుడు చెప్పలేదే టీవీ పెట్టుకోబాకండి అని అని అమ్మ మీ పాస్ ఏదో ఒక కార్యం ఏదో చెప్పుకుంటా పోతున్నాడు ఎంత విన్నావంటే పరలోకం కూడా నువ్వు పోవన్నా నువ్వు పొద్దున వినిన ప్రసంగం ఏంటి మధ్యాహ్నంలో కూర్చొని ప్రేమ్ నగర్ చూస్తే అట్టుంటుంది ఏమండి ఆ ప్రేమ పట్టణానికి పోతావా ఏంటి చూడండి జగమే మాయన పాట అన్నట్టుంటుంది ఆ కాలపు దేవదాస్ పాట నిజమేనండి ఏంటి వాక్యం అనేది ఏంటి ఇంటికి వచ్చి టీవీలో కూర్చొని సినిమాలు చూడడం ఏంటి పాస్గా అని చెప్పాడంటే పాస్ పనిపోద్ది ఏందా మనిషి ఇంట్లో టీవీ పెట్టుకోవాక అంటున్నాడా తీసే ఎత్త అందరు చేతులు ఎత్తండి ఎవరు ఎత్తతారో మీకు తెలుసు ఎవరు ఈ విధంగా పాస్ను కూడా పెరగతారో మీకు తెలుసు
ఈ బాప్తిస్ వచ్చి వాహనం చూడండి ఏయ్ సర్ప సంతానమా అన్నాడు ఈయన ప్రసంగం ఎట్టుంది ఎవరు మీకు చెప్పింది మీ రాబో ఉగ్రత కోపంలోంచి తప్పించుకునే దానికి ఎవరు మీకు నేర్పించింది అన్నాడు ఏలియా ఆత్మ ఆయనలో ఉందన్నమాట దానికే బైబిల్లో ఐదు సార్లు దేవుడు ఏలియా ఆత్మను ఉపయోగించినాడని మా ప్రవక్త అన్నాడు ఏలియాలో ఒక్కసారి ఎలిషాలో రెండంత ఆత్మలు ఎలి ఎలియా యొక్క ఆత్మ మూడవసారి బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను నాలుగోసారి మలాకీలో చెప్పబడిన ఈ చివరి కాలపు ప్రవక్త విలియం బ్రాణంలో ఉండింది అదే ఆత్మ ఐదవసారి యూదుల కోసము మోసే ఏలియాలపై ప్రసంగం చేస్తారు వాక్య క్రమం ఇది దేవుడు బహుగా ప్రేమించినాడు ఆ ఆత్మని ఏలియాలో ఉండింది ఎవరో కాదు పరిశుద్ధ ఆత్మే ఎవరికి భయపడుతుంది ఆత్మ ఆహాబు కాదు ఆహాబు భారీ కాదు నిజమేనా ధైర్యంతో ప్రసంగం చేసినాడు ఒకసారి ఆహాబ్ అన్నాడు నామకార్థ యూదుడు వాడు చెప్పి నన్ను అడిచి అన్నాడు నువ్వు ఎప్పుడు నన్ను హింసిస్తున్నావు అన్నాడు పేలి అన్నాడు నేను కాదు నేను హింసించేది నువ్వే నువ్వు యూదుడు అయ్యి ఉండి విగ్రహారాధికరాలైన యజుబెల్ని పెళ్లి చేసుకొని దాని యొక్క దేవతలంతా ఇజ్రాయిల్లో తీసుకొని వచ్చి పెట్టి ఇజ్రాయిల్ దేశమనే దేవుణ్ణి ఆరాధించేది వదిలిపెట్టి అన్య దేవతలను ఆరాధించే విధంగా చేసిన దుష్టుడా అన్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఆఖరికి ప్రభు నేను ఒక్కడిని మాత్రమే మిగిలి ఉండాను ప్రభు అన్నాడు నేను ఒక్కడే ఉన్నాను ఇజ్రాయెల్ దేశం అంతా కూడా దురాత్మ బట్టి ఈ యొక్క యజ్వేల్ యొక్క బోధలో పడిపోయింది అన్య దేవతలకి వాళ్ళు దేవాలయాలు కట్టారు యహోవా దేవా నిన్ను వదిలేశారు ఆఖరికి నన్ను కూడా చంపేదానికి ఎదుగుతుంది ఈ దుస్సురాలు అన్నాడు అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు ఏలియా నీకు తెలీదు బయలుదేవతకి మోకాళ్ళను వంగిన వారు ఏడు వేల మంది ఉన్నారు నాకు అన్నాడు నీకు తెలీదు ఏడు వేల మంది ఉన్నారు నాకు నా ప్రియ సోదరి సోదరుడ ఇరుక్కుపోయినా మనం తప్పుడు బోధల్లో నీతిని ప్రసంగం చేసే బోధల్లే దైవత్వాన్ని కనపరిచే బోధల్లే నోటుకు వచ్చింది ప్రసంగం చేసేది కాదు తప్పుడు పండుగలు చెప్పేది కాదు దుష్ట ఆరాధనలు చేసేది కాదు దాన్నే మన ప్రభు అన్నాడు మీరు నాకు ఎలా వ్యర్థ ఆరాధన చేస్తున్నారండి నువ్వు ఆరాధన చేసి ఏమి ప్రయోజనం నీ ఆరాధన వాక్యానుసారమైన ఆరాధన ఉండాలా నీ బాప్తిసము వాక్యానుసారంగా ఉండాలా పరిశుద్ధాత్మను వాక్యానుసారంగా పొందాలా కాబట్టి కాన్ఫ్లిక్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటే యుద్ధము పోటీ యుద్ధము అన్ని ఒకటే ఎట్టన్నా చెప్పండి పోరాటం ఎవరికంటే దేవునికి సైతానికి దేవుని బిడ్డలు నేను నాశనం చేయాలనుకున్నాడు సాతానుడు అదే జరిగింది ఏదైనా తోట్లో మానవుడు అ మాస్టర్ పీస్ మహోన్నత కళాఖండం ఎవరంటే ఆదామే ఎందుకు మహోన్నత కళాఖండం అయినాడంటే దేవుడు తన పోలికలో చేశాడు ఆదాముని దేవుని కుమారుడైన ఆదాము చాలా అందమైన వాడు అపవాది కూడా చూశాడు ఆహా దేవుని పోలికలో ఉన్నాడు ఈ యొక్క ఆదామని అప్పుడు అనుకున్నాడు దేవుని నేను కొట్టలేను కానీ దేవుని కుమారుని దేవుని కుమార్తెని నాశనం చేస్తానన్నాడు కాబట్టే హవ్వ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందమైన హవ్వ అన్నాడు మన ప్రవక్త ఎందుకన్నాడు మన ప్రవక్త హవ్వను చూశాడు ఏదైనా తోటలో హవ్వనే చూశాడు 
హ్యాండ్సమ్ అయిన ఆదామును చూశాడు సర్పాన్ని కూడా చూశాడు ఆయన దానికే సర్పాన్ని గురించి మన ప్రాప్త చెప్పినప్పుడు అది పాము కాదు అది సపించేదానికి మునుపు వాడు కూడా మనిషి మాదిరే ఉన్నాడు కాళ్ళు చేతులు మనిషి ఆకారము చాలా అందమైన వాడు వాడు కూడా మనుష్య భాష మాట్లాడేవాడు ఇసు బుస్ అనలేవాడు ఒకవేళ బుస్సు బుస్ అని చూడంటే అమ్మ బెదురుకొని వెళ్ళి ఉంటుంది వాడు బుస్ అనలే పాము బుస్సు బుస్ అంటే దాట అనలేవాడు మాట్లాడినాడు ఏమన్నా దేవుడు చెప్పాడా ఆ రోజు మాట్లాడినాడు ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నాడు దెయ్యం మాట్లాడాలంటే వాడికి ఒకటి కావాలా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటారు ఒక సాధనం ఒకటి ఉండాలా కాబట్టి మానవ భాషను మాట్లాడే ఒక సాధనమైన సర్పాన్ని ఎన్నుకున్నాడు వాడు సర్పం లోపల జలబడ్డాడు సర్పంలోంచి మాట్లాడినాడు అవ్వతో ఎప్పుడు కూడా స్త్రీ జాగ్రత్తగా ఉండాల భర్త లేనప్పుడు ఏముండంటే వాడిని లోపల కూర్చొని మాట్లాడపరచకూడదు జోలు తగిలించుకొని సంచి తగిలించుకొని వచ్చినా కానీ ప్రైజ్ రాని చెప్పినా కానీ నా భర్త లేడు సార్ తర్వాత రా అని చెప్పాలా అర్థమైందా నేను చెప్పేది పెద్ద జోలు తగిలించుకొని అమ్మా వందనాలు అమ్మా అని వస్తే వందనాలు నాయనా మా భర్త సాయంకాలం వస్తాడు రా అని చెప్పాల కూర్చోబెట్టి టీ బాగా అట్ట చేసిందమ్మా నాశనమైందా అని మా ప్రక్త విలియం రాణ గారు ఒకసారి కారులో తన యొక్క డీకెన్స్ తీసుకొని ఒకరింటికి పోయినాడు ఆయన ఇంటి లోపల పోయేదానికి మునుపు ఆయన అన్నాడు హలో సిస్టర్ అన్నాడు అమెరికా ఆయన ఆయన పద్ధతి చూడు ఎంత పద్ధతితో మాట్లాడాడు గడప దగ్గర బయట నిలబడుకొని సహోదరుడు ఎక్కడని అడిగాడు ఆ మనింది ఎదుగో ఆ టౌన్ వరకు పోయి ఉంటాడు అయ్యా పక్కలోనే ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తాడు ఆయన ప్రవక్త నామికి తెలుసు ఆ మనింది అయ్యా 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 నువ్వు ఇంత దూరం వచ్చావు వెళ్ళిపోబాక లోపల రా కూర్చో ఆయనతో పాటు ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండారు నలుగురు ఉండారు ఆయన మెల్లగా అన్నాడు సిస్టర్ ఒక ఐదు నిమిషాల్లో నాకు కూడా ఒక చిన్న పని ఉంది నేను అంగటకు పోయి కొద్దిసేపులో నేను కూడా వస్తాను అంతలోపు నేను భర్త వచ్చి ఉంటాడని వెళ్ళిపోయినాడు అక్కడ నుండి ఆయన ప్రవక్త ఆమె భర్త లేని సమయంలో లోపల కూర్చొని కాలు పోయిన కాలు వేసుకొని టీద అద్దా ఇద్దా అని చెప్పలే దుష్టులైన రాస్కెల్స్ వీళ్ళు ఏమనుకోబాక నేను ఈ మాట అంటున్నాను అండి అవును పద్ధతి నేర్పించినాడు మా ప్రవక్త మాకు మేము ఎట్ట ఉండాలో ఎట్ట మెలగాలా ఏ విధంగా పోవాలని ఒకసారి మా పెద్ద పాస్ ఒకసారి ఎవరు చెప్తాను ఆయన కూడా ఆయన బృందంతో పోతా ఉండాడు పోతా ఉండేటప్పుడు పెద్ద పాస్ అన్నాడు లోపలికి పోవాలన్నాడు వాళ్ళన్నారు అయ్యా వాళ్ళు మన జాతి వాళ్ళు కాదయ్యా అన్నారు నాకు పని ఉంది అక్కడ అన్నాడు ఆ ఊరు సమరియా ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటారు ఆ పెద్ద పాస్ ఎవరని హలో లోయా లోపలికి పోయారు పోయేటప్పటికీ ఆ బావి వచ్చేటప్పటికి బావి పైన కూర్చున్నాడు ఊరు బయట బావి బావి పైన కూర్చుంటే ఈ పన్నెండు మంది ఉండరు చూడండి వీళ్ళు మంచోళ్ళే కొన్నిసార్లు వీళ్ళకి బుద్ధి మారుతుంది వీళ్ళకి వీళ్ళు ఏమన్నారంటే అయ్యా మేము కొంచెం టిఫిన్ తీసుకొని వస్తాము నాస్తా తెస్తామన్నారు తిండి నాస్తా అంటే టైం అయిపోయింది కదా మేము పోయి తీసుకొని వస్తామన్నాడు ప్రభు అన్నాడు పోయిరా అన్నాడు ఇప్పుడు కూడా ఒక పాస్ట్ ఎవరన్నా ఉంటే మనోళ్ళు ఏం చెప్తారు ఒక ఇద్దరిని పెడతారు ఐ మీ ఇద్దరు ఆయనకు దగ్గర ఉండండి ఆయనకి ఏం కావాలని చేయండి ఈ పన్నెండు మంది ఏం చేశారంటే ఆయన బావి దగ్గర కూర్చోపెట్టి పన్నెండు మంది వెళ్ళినారు ఎక్కడికి వెళ్ళినారు పదమూడు మందికి టిఫిన్ తీసుకొని వచ్చేదానికి పన్నెండు మంది పోయినారు ఎట్టటోళ్ళు చూడండి వీళ్ళు అట్టుంటారు మనుషులు పాపం పాస్ను కూర్చోబెట్టి వెళ్ళినారు వీళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 
కరెక్ట్ గా ఆ టైం చూసి దేవుడు ఏం చెప్పలే ఏ అందరూ వెళ్ళిపోతారు ఒకడన్నా ఉండకూడదు అని చెప్పలే పండి పొండి 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 గమ్మును కూర్చున్నాడు ప్రభు వాచ్ లేవు వాళ్ళకి దేవుడికి వాచ్ పల్లె ఆయన డైరీ ఒకటి ఉంది ఆయన మనసులో ఉంది డైరీ ఆ డైరీలో పలాని రోజు పలాని సమయంలో జీవితం చెడిపోయిన ఒక ఒక స్త్రీని దర్శించాలని రాసి పెట్టుండాడు ఆయన దానికోసమే అక్కడికి వచ్చింది నాకు ఒక బిజినెస్ ఉందన్నాడు అక్కడ బిజినెస్ అంటే వ్యాపారం కాదు పని కరెక్ట్ గా వచ్చిందా ఆమె ఏమిటి వచ్చిందా ఆడతా ఆడతా వచ్చింది పాప ఆమె జీవితమే అమెరికా జీవితం మించిపోయింది ఏమండి ఐదు మందిని డివోర్స్ ఇచ్చి విడాకలు ఇచ్చి ఎన్నిసార్లు పెళ్లి చేస్ పెళ్లి పెళ్లి పెళ్లిని పెళ్లి చేసుకుంటా చా వద్దని చెప్పి ఇంకొకరిని పెట్టుకునింది వాడు ఇంకొకరి యొక్క భార్య భర్త అయినా వాడితో కూడా తృప్తిలే తృప్తి లేని జీవితం ఎన్ని పెళ్లిళ్ళు చేసినా తృప్తిలే హఠా వచ్చింది చూసింది ఎవరు ఈ మనిషి మన పల్లెడు కాదే చూస్తే యూదుడు మాదిరి ఉన్నాడు ఆయన మెల్లగా టచ్ అట్ట ఒక ఒక నోటు వేసింది అందమైన మనిషి అందమైన కండ్లు అందమైన దేహం మెల్లగా చూసి అది చూసేటప్పటికి ప్రభు మెల్లగా అట్ట చూశాడు చూసి కొంచెం నీళ్ళు ఇవ్వమన్నాడు నువ్వు మా జాతోడి కాదు నేనిచ్చే నా యొక్క కవడలో కడవలో కానీ నీళ్ళు ఇస్తే మీరు తాగరు మమ్మల్ని హీనంగా చూస్తారు మీరు ఏమన్నా తెచ్చుకోండవా నేను చేతి ఇస్తాను అనేది లేదని అది వింత పురుషుడుగా ఉండాడే అని మెల్లగా మాట్లాడింది అవి ఇవి ఇవి అవి మాట్లాడినారు ఒక్క నిమిషం దేవుడు రెండు నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత ఆమె జీవితం లోపలికి వెళ్ళిపోయినాడు ఒక్క నిమిషంలో మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు తర్వాత అన్నాడు నీ భర్తం తీసుకురా అన్నాడు అన్నాడా అన్నాడా అది నిజమైన పాస చేసేది నీ భర్తం తీసుకురా భర్త లేని సమయంలో సైతానుడు అమ్మ దగ్గరికి పోయినాడు భర్త లేకుండా వచ్చిన ఈ స్త్రీ దగ్గర నీ భర్తలు తీసుకురా అన్నాడు ఇద్దరికి ఉన్న తేడా వాడు ఆమెని చనిపోయినాడు ఈయన ఆమెను రక్షించబోయినాడు ఈయన గ్లోరీ టు గా ఆయన ప్రభు ఆయన దేవుడు ఆయన దేవుడని రుజువు చేసుకున్నాడు నీతియుక్తమైన దేవుడు ఆయన తన నీతిని కనపరిచినాడు అక్కడ వెంటనే ఆ మనింది నీ భర్త తీసుకురా అంటుండ నాకు భర్తే లేడు అనేసింది అయిన అబద్ధాలు చెప్తారండి దేవుడు మెల్లగా చెప్పినాడు నీకు ఇది వరకే ఐదుగురు ఉన్నారు భర్తలు ఇప్పుడు ఉండేవాడు నీ భర్త కాదన్నాడు ధమ్మునేసింది కడవని నిన్ను చూస్తే ఆమె చెప్పల ఏ దెయ్యం పట్టినాడా అబద్ధ ప్రవక్త ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన సోది చెప్పేవాడే అని చెప్పలే ఆమె నిన్ను చూస్తే ప్రవక్త మాత్రం ఉందన్నారు మెస్సయ్య వచ్చినప్పుడు ఈ కార్యాలు చేస్తాడని నాడు చిన్నప్పుడు చర్చకు పోయేటప్పుడు విన్నా నేను నీతో మాట్లాడే ఆయన నేనన్నాడు ఆయన హలో యూ గ్లోరీ టు గా మా ప్రాక్త అన్నాడు ఏమన్నాడంటే ఆమెలో దేవుని బీచం ఉందన్నాడు అక్కడ దేవుని బీచాన్ని కనిపెట్టేదానికి పోయినాడు ఆయన దానికి అన్నాడు ఆ యొక్క రస్తాల నుండి లోపల పోదామన్నాడు ఎందుకంటే నా బిడ్డ ఒకటి ఉంది అక్కడ నా పీసం ఒకటి ఉంది అక్కడ వాక్యం చదివి బైబిల్ చదివి బైబిల్ లో తరబీత అయ్యి యాచకత్వం చేసే పెద్దలు ప్రధాన యాచకులు వీళ్ళందరూ చూసి ఆయన్ని దెయ్యం పట్టాడని బల్ సబ్బులని వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే బైబిల్ చదివిన వాళ్ళు పాపముల 
పుట్టిన ఆమె పాపముల పడిన ఆమె జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్న ఆమె ఆరోవారితో జీవిస్తున్న ఆమె ఆమె నామే నామే ఏడవ సంఘ కాలానికి వచ్చింది అక్కడికి ఆ యొక్క ఏడవ సంఘ కాలానికి వచ్చినప్పుడు తలరాయి కూర్చో ఉంది అక్కడ యేసు ప్రభే తలరాయి ఆమె జీవితాన్ని తెరిచి చూపించినాడు ఆయన వెంటనే సరెండర్ అయింది పరిగెత్తుకొని పోయింది ఒక్క స్త్రీ ఆ సమర దేశాన్ని ఆయన దగ్గర తీసుకుని నా జీవితాన్ని అంతా చెప్పిన ఆయన బావి దగ్గర కూర్చో ఉన్నాడు అలా నువ్వు నా జీవితాన్ని చెప్పిన ఆయన నీళ్ళ దగ్గర కూర్చో ఉన్నాడు అక్కడ వాళ్ళు అన్నారు అయ్యా రెండు రోజులు మా దగ్గర ఉండయ్యా అని ఒకటి దెయ్యం పెట్టినాడు పాపం దెయ్యం బట్టి సమాధుల్లో ఉన్నాడు ఒకడు నీకు బైబిల్ తెలుసు దేవుడు ఆ సమాధోట పక్క పోయినాడు పోయినాడా నేను అనుకుంటాను ఆయనతో పోయేవాళ్ళు చెప్పుంటారు ఈ మాట చెప్పుంటారు అయ్యా అక్కడ దెయ్యం పెట్టాడు ఉన్నాడు వాడు మనల్ని సాగు దెబ్బలు కొడతాడు గుడ్డలని పెరికేస్తాడు వాడు అందరినీ వాడికి గుడ్డలు ఉండవు చైన్లు తెంపేస్తాడు కొడతాడు వాడు నాకు పని ఉందన్నాడు ఆయన పాపం వాడి దెయ్యం బట్టి శంకులు వేసి భయంకరంగా అరుస్తూ పీరుగుల మధ్యలో అనగా సమాధి మధ్యలో పొల్లకలార్తా ఉన్నాడు వాడు ఈయన చూస్తున్న బయటకు వచ్చినాడు క్రూరమైన మొహం వేసుకొని ఎందుకు వచ్చినా నువ్వు అని అడిగినాడు మమ్మల్ని హింసించేదానికి వచ్చావా సమాతోట్లో ఉన్న వ్యక్తి దేవుడు ఆయన్ని చూశాడు మాట్లాడబాకన్నాడు ఒక మాట ఎవరు నువ్వు నీ పేరేంటి మేము ఒక్కరకు కాదమయ్యా మాకు ఎక్కువ ఐక్యత చర్చిలో కూడా మీకు అట్టాటి ఐక్యత లేదు మీరైతే తన్ను కొని సస్తారు మేము రెండు వేల మంది ఒకళ్ళోనే ఉన్నాం మీ పాస్తులు పాస్తులు కొట్టుకుంటారు మీరు మేడ దొరికితే సారు చింపు చింపు అని చింపుతారు ఒక్కొక్కరిని నిజమేనా అయితే మేము ఒకరిలో ఎంత సంతోషంగా ఎంత బాగా లోపల కూర్చొని సమాతోటలు ఎంత హాయిగా ఉండాం ఎందుకయ్యా మమ్మల్ని చెడిపేదానికి వచ్చినాం అన్నారు షటప్ అన్నారు మరి మాట్లాడ బాగా ఈయన తెలుసుకున్నారు ఈయన మేము ఉండలేము ఇక్కడ ఇక్కడ మేము ఉండలేము వెంటనే చూసినాయి దెయ్యాలన్నీ రెండు వేల పందులు ఉన్నాయి అక్కడ నిజమేనండి ఉన్నాయా పందులు వాక్యమేనా వెంటనే అడిగిన అయ్యా ఆ పందుల్లో మేము పోతామయ్యా అని అన్నాడు మను పోయినాయి అక్కడ పోతేనే అవి చెప్పుకో ఉంటే ఒరే ఇంతకాలం చాలా క్రాంప్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నాం రెండు వేల మంది ఒకళ్ళోనే ఉన్నాం మనకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇల్లు దొరికింది పందుల్లో దూరేద్దామని చెప్పి అన్ని పోయి పందుల్లో దూరినాయి పందులు అనుకున్నాయి చీ దెయ్యం బట్టే జీవితం జీవించే దానికన్నా సముద్రంలో దూకి సత్యాతి మేలు అనుకున్నాయి అయ్యి అయితే మనోళ్ళకి ఎన్ని దెయ్యాలు పెట్టినా ఏమనుకోరు సినిమా దెయ్యం టెలివిజన్ దెయ్యం మేకప్ దెయ్యం ఆ దెయ్యం ఈ దెయ్యం రాండి అబద్ధ దెయ్యం ఎన్ని దెయ్యాలు పట్టండి పాప చూడండి ఆ పందులు చూడండి దెయ్యం బట్టి మనం జీవించకూడదని వాటికి తెలిసినాయి ఎగురు దూకినాయి సముద్రంలో దూకి అన్ని సచ్చినాయి పందులు మేప వాళ్ళు చూశారు ఏమైనా వీటికి అయ్యో మన బిజినెస్ దెబ్బతినిపోయిందే పందులన్నీ పోయినాయే 
ఎవరితో పోయి మనం చెప్పాలని చెప్పి పారిపోయి పరిగెత్తుకొని పోయి ఆ దేశంలో ఉన్న యజమాల దగ్గర చెప్పిన అయ్యా మీ పందులేటి పోయి సముద్రంలో దూకి సత్యనాయ్ అయ్యా అన్నారు రై అబద్ధాలు చెప్పకండి ఏం సార్ అబద్ధాలు ఎందుకు ఏం జరిగింది కథ అంతా చెప్పారు నచ్చలేని అయిన యేసు క్రీస్తు వచ్చాడు అక్కడికి దయ్యం బట్టి వాడిని రిలీజ్ చేశాడు ఆయన వాడికి గుడ్డలే లేవు ఇప్పుడు వచ్చి చూడండి వాడు ఎట్టుండాడు అని వాడికి వస్తే ఎవరో పాపం పక్కన ఉండే వాళ్ళకి గుడ్డలు ఇచ్చారు వస్త్రాలు నెమ్మదిగా వేసుకుని ఆయన ఆయన పాతం దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడు ప్రభు ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎంతకాలం నీకు దెయ్యం బట్టి ఉండింది ఏమిట దెయ్యాలు నీ దగ్గరికి రావన్నా ఆయన ఆమె వాడు అన్నాడు ప్రభు నీతోనే నేను వచ్చేస్తానయ్యా అన్నాడు దేవుడు అన్నాడు నో 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 నువ్వు నాతో రాబాక మీ దేశానికి పోయి దేవుడు నీకేమి చేశాడో దాన్ని పోయి చెప్పక్కడ ఆయన తను దేవుడు అని చూపించాడు అక్కడ ఆమె నామె ఆ ఊర్లోంచి వచ్చే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆయన్ని దండం పెట్టినారు అయ్యా మా ప్రాంతంలో నువ్వు వద్దయ్యా నీ సేవ వద్దు నాయన ఇక్కడ మా పందులన్నీ చచ్చిపోతాయి మనిషి ఆత్మ కన్నా పంది వీరికి ముఖ్యమైంది సమాధులు మా ప్రవక్త అన్నాడు దేవుని లేని ఏ ఆరాధన స్థలము కూడా టూంబే సమాధులే దేవుని నేను పాలిస్ట్ గా పోతాడ దేవుని లేని ఆరాధన స్థలములు కూడా సమాధులే సమాధుల్లో ఇరుక్కుపోయిన క్రైస్తవ జనము దేవుని వాక్యము లేని నిజంగానే దేవుని పోగొట్టుకున్న క్రైస్తవులు ఆ సమాధిలోనూ ఉండేదానికి లేదని ఈ చివరి కాలంలో అగ్ని స్తంభం కిందకి దిగింది మోసాని ఐగుప్తు దేశాన్ని పంపించేదానికి మునుపు దేవుడు అగ్నిలో దిగాడు కిందకి ఆ అగ్నిలో దిగిన ఆయనే రెండు వేల సంవత్సరాలకి మునుపు మానవ రూపులో వచ్చాడు ఆయనే అదే అగ్నిలో ఉన్న దేవుడు ఇప్పుడు మానవ శరీరంలోకి వచ్చాడు ఆయన కొండపైకి తీసుకుపోయినాడు తన శిష్యుల్ని ముగ్గురిని ఆయన కప్పును కొంచెం చిప్పి చూపించాడు ఎప్పుడైతే కప్పు నిప్పాడో శరీరాన్ని నిప్పాడో కళ్ళు కూడా చదివిపోయేంత వెలుగు కనపడింది అక్కడ కళ్ళు పూసుకున్నారు ఈ దర్శనాన్ని ఎవరికి చెప్పబాకండి అన్నాడు నీ పునర్ధానాలు లేచినంత వరకు చెప్పబాక బయటికి ఈ పరిశుద్ధ దర్శనాన్ని ఆ మహా గొప్ప దేవుడే మన కోసం చనిపోయి ప్రాణాన్ని పెట్టి జీవాన్ని ఇచ్చి మానవ శరీరంలో ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవుడు రెండో దేవుడు రాలే మూడో దేవుడు రాలే ఆయనే దేవుడు ఆమె మనకు మూడు దేవుడు లేరు నీవు మూడు దేవుళ్ళు నమ్మిపిచ్చినారు దుర్బోధని చెప్పి నీ విశ్వాసాన్ని పోడు చేసేదానికి అది తెలియపు బోధ మన దేవుడు ఒక్కడే దేవుడు ఆది నేనే అంతము నేనే ప్రారంభము నేనే ముగింపు నేనే అన్నాడు ఆయన ముందున్న వాడినే ఇప్పుడు ఉన్నానన్నాడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నాడని పౌలు అన్నాడు ఉన్నవాడు అనువాడని మోస అన్నాడు నది మధ్య వచ్చిన వాళ్ళే మూడు దేవుళ్ళని మూడు దేవుళ్ళ బోధ తెత్తపు బోధ ఆ బోధ ఈ బోధ అని దయ్య బోధలు నేర్పించినాడు దేవుని యొక్క బిడ్డలకి కాబట్టే దేవుడు కోప్పడ్డాడు నేను ఒక్క దేవుడైతే నన్ను ముగ్గురు అంటారా మీరు దీనికి మళ్ళా బైబిల్ కాలేజీలు బైబిల్ కాలేజీలో మనుషులకి నేర్పించి మూడు దేవుళ్ళు మూడు దేవుళ్ళు మూడు దేవుళ్ళు అని వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ చర్చికి బోధించి త్రిత్వం మూడు దేవుళ్ళు త్రిత్వం మూడు దేవుళ్ళు అని త్రిత్వ బోధాన్ని త్రిత్వ బోధని రుజువుపరిచేదానికి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామల బ్యాప్తిజం ఇచ్చారు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అంటే మూడు దేవుళ్ళ ఏంటి 
యేసుపడి లోకంలో ఉండేటప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నామన్నాడు నన్ను చూసిన వాడు తండ్రిని చూసినాడని చెప్పాడు తండ్రి ఎవరో కాదు వాక్యమే తండ్రి ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి నీ తండ్రి ఎవరో కాదు యేసు ప్రభే నీ తండ్రి నీకు ఒక మాదిరిగా ఈ లోకంలో జీవించేదానికి రాక్షరకు ముందు ఎత్తబడటకు ముందు వాక్య నీతిని వాక్యాన్ని చేసే నీతిని నేర్పించేదానికి దేవుడు ప్రాప్తిని పంపించింది ఎట్టంటట్టు ఉండేదానికి కాదు అవును ఆ రోజు వాడు గుడితనంలో ఉన్నారు కనుక యేసు పొరబని బ్యాల్ సబ్బులు అన్నారు ప్రకటన మూడో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చంలో నుండి చదవండి నీవు దౌర్భాగ్యులను నేను దౌర్భాగ్యులను దిక్కుమారిన వాడవను దరిద్రుడవను గ్రుడ్డివాడవను దిగంబరునై ఉన్నావని ఎరుగక నేను ధనవంతుడను ధనవృద్ధి చేసి ఉన్నాను నాకేమీ కొదవలేదని చెప్పుకుని చున్నావు తర్వాత నువ్వు ధనవృద్ధి చేసుకున్నట్లు అగ్నిలో పుటము వేయబడిన బంగారమును నీ దిశమల్ల సిగ్గు కనబడకున్నట్లు ధరించుకున్నడకు తెల్లని వస్త్రములను నీకు దృష్టి కలున్నట్లు నీ కన్నులకు కాటుకను నా యొద్ద కొనమని నీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నాను మళ్ళా పదిహేడవ వచ్చిన చూడండి నువ్వు దౌర్భాగ్యుడును దౌర్భాగ్యుడును దిక్కుమాలిన వాడవును దిక్కుమాలిన వాడవును దరిద్రుడవును దరిద్రుడవును గ్రుడ్డివాడవును కమాన్ గ్రుడ్డివాడు దిగంబరుడునై దిగంబరునై ఉన్నావని ఎరుగక ఉన్నావని ఎరుగక ఒకడు గుడ్డలు లేకుండా రోడ్లో నడిచిపోతున్నాడు అంటే వాడి దగ్గర పోయి నువ్వు గుడ్డలు లేవంటే ఏ పోరా నీ పని చూసుకొని బాగున్నాడంటే వాడికి మైండ్ బాగలేదని అర్థం మైండ్ బాగలేదని అర్థం వాడికి వాడు మైండ్ కానీ బాగుండిందంటే గుడ్డలి పోడు రోడ్లో గుడ్డలిప్పి పోడు సంఘాల గురించి అంటున్నాడు దేవుని వాక్యం వాక్య వస్త్రం పోగొట్టుకునింది వాక్య వస్త్రం లే ఆత్మీయ గుడ్డితనము ఆత్మీయ గుడ్డితనములో ఉన్నారు కనుకనే ప్రవక్తని తెయ్యమంటున్నారు వీళ్ళు ఎవరో కాదు ప్రవక్త ప్రియ సోదరి సోదరుడా నిజ క్రైస్తవ జీవితం ఎట్ట జీవించాలా ఏ విధంగా దైవం అనేది అన్నవాడు ఈ శరీరంలో రావాలన్నా మహా గొప్ప సూచనలతో జీవించి చూపించినాడు ఆయన అవును రాక్షరికి ఎట్ట సిద్ధపడాలా రాక్షర అంటే ఎత్తబడట చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఏ సై వస్తాడు మమ్మల్ని ఎత్తుకొని పోతాడని అట్టంతా చేయడం నువ్వేం బిడ్డ నన్ను ఎత్తుకొని పోయి దానికి అట్ట అనుకుంటున్నారు చాలామంది ఏ సై వస్తాడు మమ్మల్ని ఎత్తుకొని పోతాడని నాన్ సెన్స్ నోనో ఆయన వస్తాడు ఆయన ఆయన ఖచ్చితంగా వస్తాడు మధ్యాకాశంలో ఉంటాడు వింటున్నావా నువ్వు పోవాలి అక్కడికి నేను ఎట్ట బెదర పోవాలా పోతే పో ఉంటే ఉండు నీ ఇష్టం పోయినావా ఆయన్ని దర్శిస్తావు పోలేదా మంటలు వస్తావు ఏడ బాక నువ్వు పోవాలి అక్కడ పోటి విశ్వాసాన్ని నిశ్చంగానే పాడు చేయాలని నీ విశ్వాసాన్ని నాశనం చేయాలని వాక్యము పైన పెట్టిన విశ్వాసాన్ని పాడు చేశాడు హవ్వ దగ్గర ఏదేం తోట్లో ఈరోజు సంఘము వాక్యము పైన పెట్టిన విశ్వాసాన్ని పాడు చేయాల అపవాదికి అపవాదికి బాగా తెలుసు వాక్యాన్ని కానీ వీళ్ళు కానీ పాటించినారంటే మన గతి అంటే వాక్యం ఎవరని వాడికి తెలుసు క్రైస్తవులకి తెలియలే వాక్య 
వాక్యములో ఎంత శక్తి ఉందని వాడికి తెలుసు వాక్యంలో ఉన్న శక్తి క్రైస్తవులకి తెలియలే అది అందు వాక్యం ఉందని వాడికి తెలుసు ఆ వాక్యమే దేవుడని వాడికి తెలుసు వీళ్ళని జయించాలంటే ఒకే పని వాక్యాన్ని నమ్మనివ్వకుండా చెయ్యాలా రెండు కొమ్ములు పెట్టుకొని వచ్చినాడంటే మీరు వాని ఇంట్లో చేర్చరు అదే దెయ్యం అంటారు వాడిని వాడు మెల్లగా వచ్చి పులిపెట్టి ఎలాగైనా నిలబడ్డాడంటే అవుట్ ఆ రోజు ప్రధాన యాచకుడు వల్లే నిలబడ్డాడు దెయ్యం నిజవాక్యం గురించి నిలబడితే ఎవరు నమ్మబాకండి బెల్ సబ్బు బీతాడు అన్నాడు అది దెయ్యం అది దెయ్యం పెట్టాడు అని చెప్పినాడు దెయ్యం పెట్టాడు దేవుని దెయ్యం పెట్టాడు అంటున్నాడు వీడికే దెయ్యం ఉండేది రెండు వేల సంవత్సరాలకు ముందు జరిగింది ఇజ్రాయల్ని నమ్మకుండా చేయించినారు పరసైలు సదుకైలు యాచకులు ప్రధాన యాచకులు నమ్మల సినిమాల పైన కొట్టారు ఆయన్ని ఎందుకు కొట్టారో తెలుసా నువ్వు నరుడుగా ఉండి నిన్ను దేవుడు చేసుకుంటున్నావు నువ్వు మనిషిగా ఉండి నిన్ను నువ్వు దేవుడు చేసుకుంటున్నావు ఆయన అన్న మాట ఏంటో తెలుసా నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నామన్నాడు ఎప్పుడు నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నానని చెప్పాడో వెంటనే అప్పుడు నుంచి ఎత్తుకున్నారు నువ్వు మనిషిగా ఉండి నిన్ను దేవుడు చేసుకున్నావని వ్యవహాన పదో అధ్యాయం ముప్పై మూడు వచ్చిన అందుకు యూదులు వద్దు వద్దు అది కాదు ముప్పై నేను నా తండ్రియును ఏకమై ఉన్నామని వారితో చెప్పాను నేను తండ్రియు ఏకమని రాశారు అక్కడ నేను తండ్రి ఇంగ్లీష్ లో ఉందంటే ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఇస్ వన్ నేను నా తండ్రి ఒక్కటిగానే ఉన్నామన్నాడు పద్నాలుగో అధ్యాయం వ్యూహాన్ రాష్ట్ర స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన మీరు నన్ను ఎరిగి ఉంటే నా తండ్రిని ఎరిగి ఉందరు ఇప్పటి నుండి మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు ఆయనను చూచి ఉన్నారని చెప్పాను అప్పుడు పిలుపు ప్రభా తండ్రిని మాకు కనపరచుము మాకంతే చాలు అని ఆయనతో చెప్పగా యేసు పిలుపు నేను ఎంతకాలము మీ యుద్ధం ఉండినను నీవు నన్ను ఎరుగవా నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు గనుక తండ్రిని మాకు కనపరచమని ఎలా చెప్పుచున్నావు తండ్రి ఎందు నేను చాలండి చాలండి నన్ను చూసిన వాడు అప్పుడు ఎవరు యేసు ప్రభు వాక్యం ఏం చెప్తుంది యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు నన్ను చూసిన వాడు రెండు గమ్మున ఉండరు తండ్రిని చూసింటారు అప్పుడు మీరు ఆ యేసు ప్రభుని ఏమంటారు మీరు యేసు ప్రభుని ఏమంటారంటున్నా తండ్రినా వాక్యమేనా వాక్యానికి విరుద్ధంగా నేను చెప్తున్నానా దీన్ని నేర్పించింది ప్రవక్త ఎందుకు ఆయన పోయి దెయ్యం పట్టేవాళ్ళు అంటున్నారు వీళ్ళు ఎవరికి దెయ్యం పట్టింది ఎవరికండి దెయ్యం పట్టింది ఆ రోజు యేసు ప్రభుని దెయ్యం పట్టేవని చెప్పారు ఈ రోజు ఆయన పంపించిన ప్రవక్తని దెయ్యం పట్టిందని వీళ్ళు అంటున్నారు గుడితనంలో ఉండిన దానివల్ల యేసు ప్రభుని దేవుడిని అంగీకరించలేకపోయారు వాక్యము తెలియలే వాక్యం యొక్క నెరవేర్పు తెలియలే మన మధ్యలోకే మన దేవుడు నడిచి వచ్చాడు మన మధ్యలోనే ఆయన తిరిగి వచ్చింది కన్యక గర్భంలోంచి బయటకు వచ్చాడు ఎందుకో తెలుసా మన బంధువుగా వచ్చాడు ఆయన ఆ మన బంధువుగా వస్తేనే విమోచన క్రేతనాన్ని ఆయన ఇవ్వగలడు మనకి విమోచన సంపాదించగలడు దూతలు సంపాదించలేరు దూతలు వేరే వాళ్ళు వేరే రకం అది మానవులు కాదు దోతలు వాళ్ళకి మానవ శరీరం లే మనుషుల మాదిరి కనబడినా 
వాళ్ళు వేరే జాతి వాళ్ళు వేరే మనుషులు వాళ్ళు మనుషులు కాదు వాళ్ళు అది వేరే రకం అది అయితే మన మాదిరే మాట్లాడతారు మన మాదిరే నడుస్తారు మన మాదిరే అన్నీ చేస్తారు అయితే వాళ్ళు భోజనం లే వాళ్ళకి నీళ్లు లే వాళ్ళకి ఆమె నామె నామె భోజనం తినేది నీళ్లు తాగేది ఇదంతా మనకే మనం వేరే వాళ్ళు మనం మానవ శరీరం అంది అయితే ఈ మానవ శరీరం సరైన విధానంలో రాలే లైంగిక కారం వల్ల కారణం వల్ల భార్యాభర్త కలేక వల్ల ఈ శరీరం వచ్చింది ఇది దేవుని యొక్క అనుమతించబడిన చిత్తం ఇది ఇది దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తం కానే కాదు ఇది కాబట్టే ఈ శరీరంని దేవుడు విమోచించుకోవాలి ఈ కార్యములు జరిగినప్పుడు మీ తలెత్తమన్నాడు దేవుడు విమోచన దినం దగ్గరగా ఉంది అని చెప్పాడు ఆయన మన రక్షం పడ్డాం అయితే మన శరీరం విమోచింపబడాల జ్ఞాపకలా ఉంచుకోండి అయితే ఈ విమోచన దినానికి మునుపు క్రేదనంగా దేవుడు తన రక్తాన్ని ఇచ్చేశాడు మనల్ని కాపాడేదానికి మనల్ని రక్షించేదానికి మనకి స్వస్థత ఇచ్చేదానికి దైవత్వాన్ని మన జీవితంలో తీసుకుని వచ్చేదానికి ఆఖరికి నువ్వు కూడా ఈ మాట అనాలా నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నామని మనంతా మనం చెప్పలేము మన మైండ్ బాగలే క్రియలు బాగలే మన మాదిరే పుట్టిన విలియం బ్రాణం ఆయన కూడా వాక్యాన్ని నమ్మాడు వాక్యంలో రాయబడిన కార్యాలను నమ్మాడు ఆయన దేవుని వాక్యానికి సంపూర్ణంగా జీవితాన్ని సమర్పించినాడు ఆయన గనుకనే దైవత్వాన్ని చూపించగలిగినాడు దేవుణ్ణి చూపించగలిగినాడు దైవిక ప్రేమతో నింపబడ్డాడు మనకి మొట్టమొదటి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే మాదిరి మన ప్రభు మన ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చిందే మనం ఎట్ట జీవించాలని చూపించేదానికి మనం ఎట్ట ప్రార్థన చేయాలని చెప్పేదానికి మనం ఎట్ట నడవాలని చెప్పేదానికి ఈ పాడు లోకంలో మనం జీవించేటప్పుడు ఏ విధమైన క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలని తగ్గింపుతో జీవించినాడు మన ప్రభు ఆ విధమైన జీవితం మనం జీవించేదానికే ఎట్ట జీవించాలి ఆ జీవితాన్ని ఎట్ట పాటించాలి ఆ జీవితాన్ని యశ్ ప్రభు ఒకవేళ మీ వీధిలో కానీ ఉన్నాడంటే మీ వీధిలో ఆయన ఒక ఒక ఇల్లు తీసుకొని ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ ఇంట్లో టెలివిజన్ ఉంటుందా టీవీ ఉంటుందా చెప్పండి ఉండదా ధైర్యంగా చెప్తున్నది ఉండరండి అయితే నీ హృదయంలో ఆయన్ని పెట్టుకొని ఇంటికి పోయి ఆయనకి టీవీ చూపిస్తున్నావు నువ్వు అంతేనా ఏమండి నిజమా కాదా ఇప్పుడు నేను అడిగినాను అనుకో యాస్ ప్రభు లేని వాళ్ళందరూ లేచి నిలబడని ఎవరు లేరు యాస్ ప్రభు ఉండే వాళ్ళ చేతులు ఎత్తారు అందరు చేతులు ఎత్తారు ఓకే మంచిది నేనేం చెప్పనులేండి అయితే నువ్వు ఇంటికి పోయి ఏం చేస్తున్నావు టీవీలు పెట్టుకున్న వాళ్ళని చెప్తుండా ప్రభు కొంచెంసేపు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో నేను ఒక్క సినిమా చూసేస్తాను లేకపోతే హృదయానికి ఒక స్క్రీన్ వేసేస్తావా ప్రభు అని నువ్వు లోపలనే ఉండు ఇంట్లో టీవీ పెట్టుకోకూడదు నేను చేస్తున్నాను ప్రసంగం చేస్తున్నా నేను రాత్రికి పోయి ఆ టీవీ ఎత్తి బయట పెట్టేస్తావా పెట్టగలవా ఏమండి చెప్పండి చేయగలవా అమ్మ ఏ సీకి నచ్చదంట నేను ఎత్తుకు పోయి బయట పెట్టేస్తాను అయ్యో ఇరవై వేలు పెట్టి తీసానే ఇరవై వేలు పెట్టి తీసి పాతాలు అనిపోయి దానికన్నా దాన్ని చెత్తకుండలో పారేసి పరలోకం పోయేది మేలు ఏమిటి ఒప్పుకుంటారా యేసు ప్రభు ఉన్న ఇంట్లో టీవీ ఉండదంటే యేసు ప్రభు ఉంటే హృదయంలో ఏముండాలా చెప్పే చర్చ ఎక్కడ చెప్పే డినామినేషన్ ఎక్కడ చెప్పే సలీ శాఖ ఎక్కడ మా ప్రవక్తని దెయ్యం బట్టి వాళ్ళు అంటారు వీళ్ళు ఎవరికండి దెయ్యం పట్టింది 
ఎవరి హృదయం పట్టింది ఏ కోర్టు వదిలిపెట్టారు పాతన బంధన కాలంలో కానీ ఎప్పుడు కానీ అన్ని ప్రవక్తలను చంపారు ఈరోజు మాటలతో చంపుతున్నారు మా ప్రవక్తని ఎన్నన్నా మాట్లాడండి లోకంలో మన ప్రభుని ఏదేదో చెప్తున్నారు హిందీ దేశంలో మా ప్రభుని హీనంగా మాట్లాడుతున్నారు అయితే క్రైస్తువులు ఎదుర్కొన్నారా మన ప్రభుని ఏమన్నా మాట్లాడు ఆయన మా దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు ఏమన్నా మాట్లాడు దేవుని యొక్క బిడ్డలని దేవుని యొక్క ప్రజలని క్రైస్తవత్వాన్ని నీకు చెప్తున్నాను ఈరోజు ఏ శక్తి నాశనం చేయలేదు మానవ శక్తి కాదు మిలిటరీ శక్తి కాదు సంఘ శాఖ శక్తి కాదు ఎవరైనా సరే ఏ మతము కాదు ఈ యొక్క క్రైస్తవత్వాన్ని ఈ బైబిల్ లో ఉన్న ఈ ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్ యొక్క సువార్తని నాశనం చేసే నాథుడు ఈ లోకములలో పాతాళంలోనే ఎక్కడా లేని పిల్లారా ఆయన మా దేవుడు అంటే ఆ రోజుల్లో ఆ విధంగా మాట్లాడే వాళ్ళు చచ్చిపోయింది ప్రాణాన్ని పెట్టారు కొన్ని లక్షల మంది కోట్ల మంది చచ్చిపోయారు రక్తాన్ని కార్చి పరలోకం పోయినారు హలలుయా నీకు ఇంత పెద్ద దివ్యమైన ఒక రక్షణ దేవుడు ఇచ్చినాడు నీకు అబద్ధ బోధలు అబద్ధ ప్రవక్తలు ఎట్టంటే హీనమైన కార్యాన్ని మాట్లాడేదానికి విశ్వాసాన్ని పోడి చేసేదానికి అపవాద రంగంలో దిగుండాడు ఈరోజు నీ విశ్వాసాన్ని పాడు చేసేదానికి తీసుకోండి వాక్యాన్ని చూద్దాం ఆమె రెండు కొరింతలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన వెలు చూపు వలన కాక మెల్లగా అందరికి అర్థమయ్యే మాదిరి చదవండి వెలుచూపు వలన కాక వెలుచూపు వలన కాక విశ్వాసం వలననే విశ్వాసము వలననే నడుచుకునుచున్నాము నడుచుకునుచున్నాము అంత బాగా రాయలే తెలుగులో చూచి కాదు మనం నడిచేది విశ్వాసం ద్వారా మనం నడిచేది చూచి కాదు మనం చూసేది నడిచేది చూసేదానికి విశ్వాసం ఎందుకు విశ్వాసము బయలుపాటు వి వాక్ బై ఫెయిత్ విశ్వాసం బట్టే మనం నడవాలని వాక్యం చెప్తుంది సరేనా రోవిల్కి రాసిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన రోమ పద్నాలుగు ఇరవై మూడు అనుమానించువాడు తినని అడల విశ్వాసము లేకుండా తినను కనుక దోషి అని తీర్పునందును విశ్వాస మూలము కానిది ఏదో అది పాపము విశ్వాసము ద్వారా రానిది ప్రతిది ప్రతిది పాపమే విశ్వాసం లేకుండా కానీ నువ్వు ఏది పొందినా అది పాపమే నీ రక్షణ విశ్వాసంతోనే వస్తుంది రక్షణ కూడా విశ్వాసమే ఎత్తబడ్డ కూడా నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలా అవును నువ్వు ఎవరనేది నీకు బయలుపడాలా విశ్వాసాన్ని బట్టి మాత్రమే ఈ కార్యాలు జరగతాయి సరే ఈ విశ్వాసం ఉంటేనే కార్యం జరుగుతుంది ఈ విశ్వాసం ఉంటేనే రక్షణ పడతావు ఈ విశ్వాసం ద్వారానే ఏదైనా పొందాలా విశ్వాసాన్ని బట్టే నువ్వు నడుస్తున్నావని ఇన్ని రాశాడు పౌలు నిజమేనా మరి నీ విశ్వాసము ఎట్టొస్తుంది నీకు రోమ పదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తును గూర్చిన మాట వలన కలుగును దీని ఇట్లా చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది వినుట ద్వారా విశ్వాసం వస్తుంది దేవుడు మాటను వినుట ద్వారానే విశ్వాసం వచ్చేది ఫైట్ కమత్ బై హియరింగ్ హియరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు వాడికి తెలుసు 
ఆహా వీళ్ళు వాక్యాన్ని కానీ విన్నారంటే వీళ్ళకి విశ్వాసం వస్తుంది అప్పుడు వెంటనే వాడు ఏం చేయాల సైతానుడు వాక్యానికి వేరే అర్థం ఇచ్చేయాల వేరే విధమైన అర్థం ఇవ్వాల వాక్యానికి నువ్వు రక్షింపడే వాక్యం నీకు అర్థం చేయకుండా అర్థం కానీకుండా చేయాల నువ్వు రక్షింపడేదే విశ్వాసమని ప్రోక్త అన్నాడు నువ్వు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ఏసు క్రీస్తు సినిమాను పైన నీ కోసం ఏం చేశాడు అది నీ హృదయానికి బయలుపడినప్పుడు వెంటనే పరిగెత్తుకొని పోయి పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ఏసు క్రీస్తు నామలను బాప్తిజం పొందితే నీలో పరిశుద్ధాత్మ వస్తుందని దయ్యానికి తెలుసు వాడికి వాక్యం బాగా తెలుసు వాడికి కాబట్టి వాడు ఏం చేశాడంటే మెల్లగా జ్వరబడ్డాడు లోపలికి వచ్చాడు అబద్ధ ప్రసంగికి వాళ్ళు దూరాడు రక్షింపడేదానికి వేరే నామం ఇవ్వబడలేదని వాక్యం చెప్తుంది ఆకాశం కింద భూమి పైన మనిషి రక్షింపడేదానికి వేరే నామం ఇవ్వలేదని దేవుని వాక్యం చెప్తుంటే వాడేం చేశాడంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామల బ్యాప్తిజం తీసుకో నీ విశ్వాసాన్ని పాలు చేసేదానికి వాడు నేర్పించిన అబద్ధ బోధది విశ్వాసం ఉండేవాళ్ళు బోధిస్తున్నారా విశ్వాసం లేని వాళ్ళు బోధిస్తున్నారా దీన్ని ఎవరు అబద్ధ ప్రవక్తలు ఎవరు అబద్ధ ప్రసంగికులు పోస్టర్ లేస్తే సరిపోద్దా వాక్యం అంటే ఏంటి తెలియకుండా బైబిల్ చేతిలో పెట్టుకుంటా కాదు నీకు వాక్యం తెలిసేది బైబిల్ చేతిలో పెట్టుకొని జీవించున్న బైబిల్ జీవించుతున్న వాక్యము మానవ శరీరం వచ్చిన బైబిల్ లో చూసి లివింగ్ వర్డ్ చూసి దయ్యం అన్నారు అక్కడ అక్కడ యూదులు అన్నారు ఇక్కడ సంఘ శాఖలు అంటున్నారు వాళ్ళు కూడా బైబుల్ చదివిన వాళ్లే కంటోపటంగా వాక్యం చదివిన తెలుసు వాళ్ళకి ఇంకా గొర్రెలు పశువులు వాటి రక్తాన్ని కోసి పోసుకుంటా ఉన్నారు అక్కడ ఈ బలులన్నీ ఆపే సమయం వచ్చింది బలులు ఆపే సమయం వచ్చింది దానికి గనుకనే దేవుడే నరుడై మానవుడై వాళ్ళ కళ్ళను మూసి అమ్మబడిన వాడై సినిమాను పైన రక్తాన్ని కార్చి ఆమె మన ఎవ్వరు కూడా అన్యులమైన మనము అన్య జనాంగమైన మనము నువ్వు ఎంత పెద్ద గొప్ప జాతిలో ఉన్నా యూతుడి దగ్గర పోయి వాడు దేవుడిని ఆలయం లోపల ప్రవేశించలేవు నీవు వాడొకే మాట అంటాడు యూ జంటైల్ గెట్ అవుట్ అంటాడు అన్యుడైన నీవు బయటికి వెళ్ళిపో ఇది మా యూదుల యొక్క సమాజం ఇది మా యూదుల యొక్క ఆలయం ఇది మీరెవరు ఖచ్చితంగానే ఏ జాతిలో ఉన్న కూడా లోపల చేర్చరు గనుకనే ఈ ఇన్సిడెంట్ రాయబడింది అపస్సుల గ్రంథంలో పౌలు ఒకరోజు దేవుని ఆలయంలోకి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి వాళ్ళు అనుకున్నారు సున్నతి లేని వాళ్ళని తీసుకుని లోపలికి పోయినాడని కొట్టారు ఆయన్ని ఎట్టొచ్చినా నువ్వు లోపలికి అని అయితే ఆయన ఎవరిని తీసుకుపోలే ఆయన తెలుసు యూదుల యొక్క ఆచారాలు ఏందని అవును మనము దేవుని ఆలయంలోకి పోయి దేవుని దగ్గరకు పోయి మనం ఆచారం లేకపోతే ఆరాధన చేయలేమని దేవునికి తెలుసు గనుకనే మీరు ఎక్కడికి రాబాకండి నేనే అమలాపురం వస్తానన్నాడు ఆయన ఆమె మీరు ఏ ఊరిలో ఉంటా ఆ ఊరికి వచ్చాడు ఆయన ఆమె ఏ పట్టణంలో ఉన్నా ఏ దేశంలో ఉన్నా నువ్వు చైనాలో ఉంటే చైనాకు వస్తాడు జపాన్ లో ఉంటే జపాన్కి వస్తాడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటే ఆస్ట్రేలియాకు వస్తాడు యూరోప్ లో ఉంటే యూరోప్ కు వస్తాడు అన్య జనములలో దేవుని బిడ్డలు ఎక్కడున్నారు గనుకనే సమర్యాగబోయినాడు ఆయన ఆమె ఇజ్రాయల్ దగ్గరికి రాలేదు కనుక ఆయన ఏర్పరచుకున్న సమర్య స్త్రీ దగ్గరికి ఆయనే పోయినాడు అక్కడికి 
ఆ రోజు ఎట్టబోయినాడు తన బీజముని ఎత్తుకుంటా వస్తున్నాడు దేవుడు నా బిడ్డ ఎక్కడుంది నా బిడ్డ ఏ స్థలంలో ఉంది ఎక్కడుందని ఆల రూయా వింటున్నారా పిల్లారా ఈరోజు అదే దేవుడు ఆ రోజు శరీరంలో వచ్చిన దేవుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి టైం ఎక్కువైపోయింది మన ప్రాక్త గారి లోకానికి వచ్చినప్పుడు నేర్పించింది ఏంటంటే దేవుడే సస్సరుడైనాడు ఆయన యోహన్ పదో అధ్యాయం ఈ మాట సదానికి మనం ముప్పై నుండి చదువుకుంటారండి కింద వరకు అందుకు యూదులు నువ్వు మనుషుడు పోయండి ముప్పై ముప్పై కూడా చదవాలా ముప్పై 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 ఏడు అండి థర్టీ ఎయిత్ ముప్పై నేనును తండ్రియును ఏకమై ఉన్నామని వారితో చెప్పాను యూదులు ఆయనను కొట్టవలనని మరల రాళ్ళు చేత పట్టుకొనగా యేసు తండ్రి యొద్ద నుండి అనేకమైన మంచి క్రియలను మీకు చూపిదిని వాటిలో ఏ క్రియ నిమిత్తం నన్ను రాళ్ళతో కొట్టుదలని వారిని అడిగాను అందుకు యూదులు నువ్వు మనుషుడు అయ్యండి దేవుడు నన్ను చెప్పుకొనిచున్నావు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నేను రాళ్ళతో కొట్టుదము కాని మంచి క్రియ చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెప్పేది అందుకు యేసు మీరు దైవములని నేనంటినని మీ ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడి ఉండలేదా రాయబడి ఉండలేదా అన్నాడు దేవుడు అక్కడ మీరు దైవములని మీ ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడలేదా ఎవరు అన్నాడు ఈ వాక్యాన్ని ఎవరి కోసం చెప్పాడు ఈ మాటని కో నా ప్రియ సోదరి సోదరుడా నువ్వు ఎవరో కాదు నువ్వు ఎస్ ప్రభు అంటున్నాడు మీరే దైవములని నమ్మలేకుండా అనబదారు నమ్మకపోతే నీ వంతది నమ్మితే ఎట్ట నువ్వు దైవం అవుతావని విలింబరాలని చెప్పాడు ఏమంటే మిమ్మల్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకునే విధంగా చెప్తాను కోడి పిల్ల పెద్దదైతే ఏమవుతుంది కోడి పిల్ల పెద్దదైతే ఏమవుతుంది తెలుగులోనే మాట్లాడుతుండా ఏమవుద్దండి బాత్ అవుదా అవుదు వెరీ గుడ్ బాత్ పిల్ల పెద్దదైతే నెమలు అవుద్దా అవుదు గొర్రె పిల్ల పెద్దదైతే చెప్పండి దేని పిల్ల పెద్దదైతే అది అవుద్ది దేవుని పిల్ల పెద్దదైతే ఖచ్చితంగా దేవుని పిల్ల దేవుని కుమారుడు కుమార్తె పెద్దదైనారంటే దేవుడు అవుతారు వాళ్ళు ఏమండి సింపుల్ లాజిక్ ఇది చాలా సింపుల్ లాజిక్ దేవుడు ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలా ఆ అమ్మాయికి పేరే వధు నిజమేనండి ఆయనకి పెళ్లి రెడీ అయిపోయింది గొర్రె పిల్ల వివాహ విందు ఖచ్చితంగా వచ్చింది ఆయన వివాహం వచ్చింది సంతోషపడతామని వాక్యం చెప్తుంది ఈ వివాహానికి సిద్ధపడిన ఒక పెళ్లి కూతురు కావాలా ఎక్కడుందా పెళ్లి కూతురు మీరేం దిగులు పడబాకండి ఆయన పెళ్లి కూతురుని ఆయనే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు జగదుత్పత్తికి మునుపు క్రీస్తుల్లో ఆమె నామే 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 కాబట్టి నేను ఇక్కడ చెప్పాను మీకు విస్ 
విశ్వాసమని కనుగు నా కను కనుగురునా నువ్వు బైబిల్ చదవచ్చు చర్చికి పోవచ్చు అన్నీ చేయొచ్చు నీ కాలములో దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని కానీ పోగొట్టుకున్నావంటే నీ భక్తి నీ కార్యము నీ అన్ని కూడా వ్యర్థమైపోతాయి వ్యర్థ ఆలోచన వ్యర్థ ఆరాధన కయ్యను ఆరాధించాడు దేవుణ్ణి పండ్లు గుమ్మడకాయలు అవి ఇవి అన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు తీసుకొచ్చి పెట్టి మా ఎంబ పండు తినేది నాయన నేను కూడా పండ్లు తీసుకొని వచ్చి పెట్టాను దండం ప్రభు ఆ తీసుకు అన్నాడు చెప్పాడా వాడు వినింది అది వాళ్ళమ్మ చెప్పింది ఎందుకమ్మా బయటకు వచ్చేసామని ఇద్దరు అడిగినారు ఇద్దరు కుమారులు అడిగినారు దేవుడు చెప్పాడయ్యా మంచి చెడుపు తెలియజి వృక్షపలాన్ని తినొద్దు అన్నాడు పండు తినేసిన నేను తిని అదిగో ఆయనకు కూడా ఇచ్చాను ఆయన తిన్నాడు మనకి నేర్పించబడిన ప్రకారంగా ఆమె చెప్పలే పిలకాయలు వాళ్ళు వింటున్నారా మా అమ్మని ఒకసారి పోయి అడిగిన నేను చిన్నప్పుడు అమ్మ నేను ఎట్ట పుట్టినానని చెప్తుంది ఆమె పరా అనింది నేను అడిగా చిన్నప్పుడు ఆయన చెప్పలే ఆమె తప్పించుకునే దానికి ఒక మాట అనేది నోట్లో నుంచి వచ్చానని చెప్పింది ఆమె ఏమంటే నువ్వు ఊరికి అడగతా ఉన్నానని కయ్యిన ఆబేలు కూడా అడిగారు వాళ్ళ అమ్మని అమ్మ ఎట్టుకు బయటకు వచ్చినామని ఆయన చెప్పి పండు తిన్నాం బయటకు వచ్చినామని చెప్పింది ఆమె అయితే ఆ పండు ఏంటి ఆ క్రియ ఏంటి ఏ కార్యము లైంగికమైన కార్యము ఏదేం తోట్లో దొరి జరిగింది ఇవన్నీ చెప్పలే ఆమె ఎప్పుడైతే ఆబేలు విన్నాడో ఆబేలకు అర్థమైంది ఇది ఏదో రక్త సంబంధమైన కార్యం ఇది ఏ మాట్లాడకుండా వచ్చేసాడు కయ్యి నిన్నాడు మా అమ్మ పండు తినేది కనుక తోటలో ఉండే మంచి మంచి పండ్లు తీసుకొచ్చి పెడతాను దేవునికి వీడి అర్థం ఇది వీడు బయలుపాటు ఇది ఒకటి బయలుపాటు ఒకటి సుబుద్ధితో అర్థం చేసుకునేది బైబిల్ కూడా అంతే సొంత జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకున్నామంటే దేవుణ్ణి మూడు దేవుళ్ళు అంటారు వాక్య బయలుపాటుగానే ఉన్నదంటే ఆయన ఒక్కరే దేవుడు ఆయన నా దేవుడు అంటావు నీవు ఏదేం తోట్లో ఏం జరుగుతుందో అదే ఇక్కడ జరిగేది కూడా ఆ దేవుడిని నీ సొంత దేవుడుగా నీ సొంత రక్షకుడుగా ఆయన నువ్వు అంగీకరించుకుంటా పరలోకం పోయినావంటే నిశ్చంగానే మూడు దేవుళ్ళు నువ్వు చూడవు నువ్వు ఆత్మరక్షుడైనాడంట యోహాను పైకి పోతున్న ఒక్క సింహాసాన్ని చూశాను దాంట్లో ఒక్క ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు నేను ఒక ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పిన ఏమయ్యా ఒక్క సింహాసనము ఒక్కే ఆయన కూర్చోడు ఇద్దరు ఎట్ట పోయినారని అడిగిన ఆయన నాకు తెలియలేదన్న పోయి ఎతికిరా అని చెప్పిన పర్లకం అంతా పోయి ఎతుకు ఇద్దరు కనపడలేదు ఒక్కడే ఉండాడు ఒకవేళ వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చిన కానీ ఒక్క సింహాసనం వాళ్ళు ఎట్ట కూర్చుంటారు అన్న అవును అది కూడా క్వశ్చన్ ఏ అన్నాడు పోవాయా అని చెప్పిన మన దేవుడు ఒక్కడే ఆయన కూర్చున్న ఆ సింహాసనంలోనే జయించు ప్రతి వాడు పోయి కూర్చోబోతున్నాడు ఆ సింహాసనంలో కూర్చోవాలంటే తప్పుడు బోధలు నువ్వు చేయించుకోవాలా దయ్య బోధల్ని చేయించుకోవాలా చెడు బోధల్ని చేయించుకోవాలా సంగము బోధిస్తున్న ప్రతి తప్పుడు బోధ నువ్వు చేయించుకోవాలి ఆ రోజు సర్పములో ఉన్న దెయ్యమే ఈరోజు వేరే సాధనాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాడు వాడికి తెలుసు వాక్యం అంటే ఏంటని వాడికి తెలుసు వాక్యం ఏ కార్యం చేస్తుందని వాడికి తెలుసు వాక్య శక్తి ఏమిటని వాడికి తెలుసు వాక్యమే దేవుడని వాడికి తెలుసు ఈ వాక్యం కానీ మానవ హృదయం లేకపోయిందంటే ఏం జరగదని వాడికి తెలుసు ఎట్టన్నా ఈ వాక్యంలోంచి పడగొట్టాలా వాక్యాన్ని నమ్మనివ్వకుండా చేయాలా 
వాక్యాన్ని వెంబడించే వాళ్ళగా వీళ్ళు ఉండకూడదనే వాడు అప్పటి నుంచి అబద్ధాలు ప్రసంగం చేసుకుంటా వస్తున్నాడు దానంతా కూడా నాశనం చేసేదానికే దేవుడు ప్రక్తను పంపించింది యోహాన పదిహేను అధ్యాయ ఏడో వచ్చిన త్వరగబాదం నాయందు మీరును నాయందు మీరును మీ అందు నా మాటలను మీ అందు నా మాటలను మాటలను నిలిచి ఉండి నడల నిలిచి ఉండిన ఎడల మీకు ఏది ఇష్టమో మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహింపబడును ఎట్టా అనుగ్రహించబడతా తెలుస్తున్నదా నాయందు మీరు తర్వాత మీ అందు నా మాటలు మాటలు అంటే వాక్యము వధువా ఇప్పుడు వధువుతో మాట్లాడుతున్నా నేను ఈ వాక్యాన్ని నెరవేర్చడానికే నువ్వు పుట్టావు దీన్ని నెరవేర్చడానికే నువ్వు ఏం చేయాలంటే దేవుడిలో ఉండి ఉండి ఆయన వాక్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలా వాక్యాన్ని నమ్మాలా వాక్యాన్ని అంగీకరించాలా వాక్యాన్ని స్వీకరించాలా వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే స్వీకరిస్తావో నీవే వాక్యంగా మారిపోతావు ఈ వాక్యాన్ని నాశనం చేసేదానికి ఏదెంతట్లో నుండి అపవాది ఇప్పుడు వరకు క్రియ చేస్తూనే వస్తున్నాడు ఈ చివరి కాలంలో రాక్షస సమయంలో ప్రభువు వచ్చే సమయంలో నిజమైన విశ్వాసం లేకుండా ఏ క్రైస్తుడు పైకి పోలేడు నిజమైన బాప్తిసం లేకుండా ఏసు క్రీస్తు నామములో నీ పాపము కడగబడదు నీలో పరిశుద్ధాత్మ రాకుండా పరలోకం పోలేవు నీలో పర నీలో పరిశుద్ధాత్మ రావాలంటే మారు మనసు పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ఏసు క్రీస్తు నామంలో బాప్తిసము అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను వరమును పొందుతాం ఇప్పుడు సంఘంతో మాట్లాడుతున్నా అనగా వధువుతో పరిశుద్ధాత్మ వచ్చేసిందని నిలబడిపోబాకండి పరిశుద్ధాత్మకి సంపూర్ణమైన స్వాతంత్రం ఇవ్వాలని ఆయనకి ఏంటి స్వాతంత్రం ఎ ఫ్రీడమ్ టు ద హోలీ గోస్ట్ పరిశుద్ధాత్మకి నిజంగానే ఒక స్వాతంత్రం ఇవ్వాల ఏంటి ఆయన ఎక్కడన్నా తిరగచ్చు ఎట్ట మీ ఇంటికి వస్తే ఎవరన్నా వచ్చారు అనుకోండి పెద్దవాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి సార్ మీకు ఈ రూము మీరు ఇక్కడే ఉండండి పక్క రూమ్కి అంతా రాకూడదు అంటే ఆయన ఆ చర్రలో పెట్టినట్టు ఆయన జెంటిల్మెన్ ఆయన తక్కిన రూమ్కి అంతా నేను పోనండి మీరు ఇచ్చిన రూములోనే ఉంటా నేను అంటే ఆయనకి స్వాతంత్రం ఇవ్వలేదు మీరు ఎందుకు ఆయన్ని ఆ రూమ్లో పోవద్దు అన్నారు అన్నారు తెలుసా కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు విశ్వాసులు ఆ ఇంట్లో పెద్ద సోనీ పెట్టుకోండి అక్కడ సోనీ అర్థమైందని నేను చెప్పాను ఏంటి సోనీ అంటే అది వీడు లోపలకు పోయితే ఆయన చూసేసాడు అనుకోండి లేని పోనీ తంట అయిపోద్దని ఆ రూమ్లోకి బాబాకాండి వేసినారు ఎస్ ప్రభు హృదయానికి వస్తే కూడా పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి వస్తే కూడా నీలో అనేక గదులు ఉన్నాయి కొన్ని గదులు మూసేసావు నీవు దాన్నే ప్రాక్తిట ప్రసంగం చేసినాడు డోర్స్ ఇన్ డోర్ అన్నాడు అందరికీ ప్రైవేట్ గదులు ఉంటాయి పాస్టర్లు కూడా ఉంటాయి ఏమనుకోండి మీరు కదిలేండి మీరు ఈ గదిలో రాకూడదు ఆ గదిలో రాకూడదని ఏంటంటే ఎందెంతో పెట్టుకోండో గదుల లోపల నో ఫ్రీడమ్ పరిశుద్ధాత్మక ఏమి లేదు అక్కడ స్వతంత్రం లేదు అక్కడ అయితే ప్రక్త ఒక మాట అన్నాడు దేవుడు మీ దగ్గర ఎట్ట కోరుకుంటున్నాడంటే హీ వాన్స్ యు ఆల్ దాని అర్థం ఏంటంటే నీదంతా ఆయన కావాలంట నీదంతా నో రిజర్వేషన్ ఒక స్త్రీ తన పురుషుడికి సంపూర్ణంగా తను సమర్పిస్తుంది అదే భార్యా భర్త ఐక్యత 
ఆ విధముగానే బతువు ఆయన వాక్యానికి సంపూర్ణముగా తను సమర్పించాల మన ప్రోక్త నేర్పించిన మహా గొప్ప కార్యం ఇది సరెండరింగ్ ఆయన వాక్యానికి లోబడి నువ్వు చెప్పిందంతా నేను చేస్తాను ప్రభు నీకు కళ్ళ వచ్చి చెప్పడు ఆయన ఇదిగో ఇదే ఆయన వాక్యం దీంట్లో ఉన్న ప్రకారమే మనం చెయ్యాల దైవములు ఎవరి దైవములు వధువే జగదుత్పత్తికి మునిపే నీ పేరు రాసి పెట్టాడు ఆయన పోలికలో నువ్వు వస్తావని త్వరగా పోతాం టైం అయిపోయింది సరేనా రెండు కొరతలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన ఇంకా రెండు వచ్చినాలు ఉన్నాయి అవి మాత్రం చదివి ముగిస్తా నేను తగినంత కట్ చేస్తున్నా మనమందరమును ముసుకులేని ముఖముతో ముసుకు లేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను ప్రభు యొక్క మహిమను అర్థం వలె అర్థం వలె ప్రతిఫలింప చేయచ్చు ప్రతిబింప చేయచ్చు మహిమ నుండి మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచు అధిక మహిమను పొందుచు ప్రభువకు ప్రభువకు ఆత్మ చేత ఆత్మ చేత ఆ పోలిక గానే ఆ పోలిక గానే మార్చబడుచున్నాం మార్చబడుతున్నాం ఎవరు పోలిక ఎవరు పోలిక భర్త గారు ఒక వాక్యం చెప్పాడు కార్యాన్ని పెళ్లిళ్ళు చెప్తుంటాను దీన్ని ఉమెన్ ఈజ్ అన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ మొన్న పెళ్ళి కూడా చెప్పాను నేను ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుని యొక్క ఇమేజ్ అంటే పోలిక సారూప్యం ఏమన్నా చెప్పచ్చు ఒక యవనస్సును ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు ఇట్ట చెప్తాం ఇట్ట అనుకుందాం మనోడే ఆడు దాదాపు పది పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా అమెరికాలో ఉన్నాడు అమెరికా పిల్ల నచ్చలే వాడికి కాబట్టి వాడు ఏమన్నాడంటే నేను అమరాపురంలో పోయి అమలాపురంలో అమ్మాయిని చేసుకుంటాను అన్నాడు నేరుగా వచ్చాడు తిలక్ గారి దగ్గరికి పోయి పాస్ గారు నాకు ఒక అమ్మాయిని చూడమే అన్నాడు ఫస్ట్ క్లాస్ అమ్మాయిలు ఉండాలి నా దగ్గర నీకు ఎవరు నచ్చిందో వాళ్ళనే చేసుకో ఇదిగో చూపిస్తానని మెల్లగా చూపించాడు వీడు ఎందుకు వచ్చినాడో చర్చోళ్ళు ఎవరికి తెలీదు వీడు అట్లా చూశాడు ఈ అబ్బాయి పలానా అమ్మాయి బాగుంది సార్ అని చెప్పి సరే మొదట పోయి ప్రార్థన చేసిరా వాడు కూడా వర్తమానం నమ్మినోడే వాడు పోయి ప్రార్థన చేసుకొని ఈ అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఈ అమ్మాయి ఎట్లుంటుంది అమలాపురం అమ్మాయి చర్చ్ అమ్మాయి మామూలుగా ఉంటుంది పెళ్లి సింపుల్గానే చేశారు ఇక్కడ ఇక్కడనే పెళ్లి చేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోతాను సార్ ఆమెకి పాస్పోర్ట్ ఎత్తారు వాడే స్పాన్సర్ చేసి వీసా కూడా తీసేసాడు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని అమెరికాకి తీసుకెళ్ళిపోయాడు చెప్పినాడు ఊరికి ఊరికి మేము రాము చాలా దూరం అది రావాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది అత్తగారి దగ్గర మామగారి దగ్గర చెప్పినాడు అయ్యా మా నమ్మి నన్ను మీ అమ్మాయిని నాకు ఇస్తున్నారు మీరు కూడా రాండి కొంతకాలం ఉండి మీరు వచ్చేసేయండి మీ మీ అమ్మాయి నేను బాగా చూసుకుంటానని నీ పైన నమ్మకాన్ని ఆయన పోని చెప్పి పంపించేసినారు ఎవరిని ఈ అందమైన ఈ స్త్రీని ఈ మంచి విశ్వాసరాలు ఆడికి వెళ్ళిపోయింది అయితే ఈ అలవాట్లతోనే పోయింది అక్కడికి ఏ అలవాట్లు అమలాపురం అలవాట్లు వాడు మెల్లగా నేర్పించినాడు ఒక్కొక్కటిగా ఇట్ట కాదు ఇట్ట ఎవరన్నా వచ్చినారంటే నీళ్లు జాగ్రత్తగా తీసుకుని వచ్చి ఇవ్వాల గ్లాస్ లేదు ఇక్కడ అదొద్దు నాకు టమ్లర్ ఉంటేనే డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపించగలను అర్థమైందా ఈ అమ్మాయి ఎట్ట నీళ్లు తీసుకుని వస్తుంది అంటే ఎప్పుడు మాదిరే ఏలు ఇట్ట పెట్టి తీసుకుని వస్తుంది మామా నీళ్ళు ఇదిగో అని ఆడ్డాడు అమ్మాయి ఇట్ట కాదు ఇది ఏంది నీళ్లు ఏలు ఇట్ట పెట్టి తెస్తున్నావు అని చెప్పి ఏమి మంచి నీళ్ళే కదా తాగు అట్ట కాదు ఇట్టదే బాక ఇట్ట పట్టుకొని రావాలి ఆ గ్లాస్ని ఓ మెల్లగా మెల్లగా మెల్లమెల్లగా 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 
ఆయన హృదయంలో ఏముందో ఆయన రూపుని ఆమెకి నేర్పిస్తున్నాడు ఉమెన్ ఈజ్ ఎ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఐదు సంవత్సరాలైన తర్వాత బిడ్డను తీసుకొని వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఎక్కడికి అమలాపురానికి వస్తే మాటలే మారిపోయినాయి అన్నిటికీ థ్యాంక్ యూ అంటుంది ఏది చెప్పినా దానికి ఎప్పుడన్నా ఐఎమ్ సారీ కాదే కథ అనుకున్నారు అమ్మ నాయన ఏందమ్మాయా అంటే ఆ మనిషి కొంచెం తెలుగు కొంచెం ఇంగ్లీషు మార్చి మార్చి మాట్లాడుతుంది ఏంది రూపే మారిపోయింది నోనో నా భర్త ఎట్ట చెప్పాడు అట్ట మారే నేను ఆయన నేను ఎట్ట ఉండాలనుకున్నాను అట్ట నన్ను మార్చుకున్నాడు ఆయన ఎట్ట మారేవు నీవు ఆయన మాట విన్నాను ఈ రూపు వచ్చింది నాకు అని ఆయన వాక్యాలు విన్నప్పుడు వదిలు నీవు కూడా ఆయన రూపాన్ని పొందుకుంటావు నీవు ద బ్రైడ్ ఇస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అన్నాడు ప్రవక్త వధు వాక్య రూపు పోల్చుకుంటది వాక్యమే దేవుడు ఈరోజు యేసు ప్రభు మన మధ్యలో వాక్య రూపులో వచ్చాడు ఆయన శరీర రూపులో రాలి ఆయన వాక్య రూపులో మన దగ్గరకు వచ్చాడు వాక్యాన్ని మనకి ఇచ్చినాడు వాక్య బయలు పాట మనకి ఇచ్చినాడు నిజమైన వధువు ఆ వాక్యానికి ఆమె ఆమె అంటది ఆ వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తుంది వాక్య ఉతకస్థానంది వాక్య రూపుగానే మారిపోద్ది ఉమెన్ ఈస్ ఎ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ అర్థమైందా ఇప్పుడు సంతం మళ్ళా ఆ మాటని ఇప్పుడు మీకు ఎత్తి ఇచ్చిన దాన్ని దాని పేరు పేరు రెండు కొరింతలు రాష్ట్రపత్రిక మూడు పద్దెనిమిది మనమందరమును ముసుకు లేని ముఖముతో ముసుకు లేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దం వలె ప్రతిబలింప చేయచ్చు అద్దము వలె ప్రతిబింప చేయచ్చు మహిమ నుండి మహిమ మహిమ నుండి అధిక మహిమను అధిక మహిమను పొందుచు పొందుచు ప్రభు ఆత్మ చేత ప్రభు యొక్క ఆత్మ అంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత ఆ పోలిక గానే ఆ పోలిక గానే మార్చబడచు ఉన్నాం ఏ పోలిక వాక్య పోలిక ద వే ద వర్డ్ ఈస్ వాక్య పోలిక గానే మార్చబడుతున్నాం మహిమలో నుండి అతిక మహిమలోకి లూతురు ఒక మహిమను ప్రసంగం చేశాడు ఆ మహిమలో నుండి వెస్లి మహిమలోకి వచ్చారు వెస్లి మహిమలో నుండి పెంత కోస్ మహిమలోకి వచ్చారు ఇప్పుడు మనం పెంత కోస్ మహిమలో మనం ఇప్పుడు వాక్యం వాక్యం యొక్క ఆ మహిమలోకి మనం వస్తున్నాం ఇంకా రెండు వాక్యాలు ఉన్నాయి టైం ఇస్తారా రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎనిమిది రమ్యమైన మాట ఇది ముప్పై వచ్చిన లేకపోతే ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఎందుకనగా ఎందుకనగా తన కుమారుడు చదవండి అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగనట్లు దేవుడు ఎవరిని ముందు ఎరిగినో వారు తన కుమారునితో సారూప్యమ గలవారగుటకు కుమారుని యొక్క సారూప్యం వస్తుంది ఇక్కడ సారూప్యం గలవారగుటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించాను నిన్ను నిర్ణయించాడమ్మా ఇది నీ వల్ల కలిగింది కాదు ఇది ఆయన కృప ఆయన దయ ఆయన ప్రేమ ఆయన ఎన్నిక నిన్ను రాసింది ఆయన ఆయన పుస్తకములో మరియు ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించను ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించను వారిని పిలిచాను వారిని పిలిచను ఎవరిని పిలిచాను ఎవరిని పిలిచాను వారిని నీతిమతులుగా తీర్చాను అనగా పాపం లేని వారుగా చేశాను నీతిమతులుగా తీర్చాలంటే పాపం లేని వారుగా చేశాడు ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చాను వారిని మహిమపరిచాను గ్లోరీ టు గ్లోరీ అండ్ ఇన్ గ్లోరీ మహిమలో నుండి అతిక మహిమ 
మహిమలో అతిగా మహిమ ఎనిమిదో అధ్యాయానికి వచ్చినప్పటికి మహిమలోకే వెళ్ళిపోయింది దాన్ని మన మహిమలోంచి మారడం మహిమగానే మారిపోతున్నాం ఆయన ఉన్న ప్రకారంగానే మనం ఉండబోతున్నాం ఆ రూపులోనే మనం తీర్చబడుతున్నాం వాక్య రూపులోకి దేవుడు వధువులు మారుస్తున్నాడు వధువ అనేక స్థలాల్లోంచి వచ్చిన వధువ ఆయన రూపు నీలో రాకపోయిందంటే ఆయన వాక్య రూపు నీలో రాకపోయిందంటే నిజంగానే నీ దేవుడు ఎన్నుకోలేదని అర్థం నువ్వు చర్చకు పోవచ్చు పాటలు పాడవచ్చు చప్పట్లు తట్టవచ్చు ఎండ్రుగులు పెంచుకోవచ్చు మంచి డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు అది కాదు ప్రాముఖ్యమైన కార్యం అది చేయాల్సిందే వాక్య రూపు నీలో రావాలా ఇది నటన కాదు నటించేది కాదు యాక్షన్ కాదు ఇది నీ లైఫే వాక్యంగా మారిపోద్ది అవును నువ్వంటే నచ్చదు ఇతరులకి యేసు క్రిస్తు అంటే పరసేలకి నచ్చలే యేసు క్రిస్తు అంటే సద్దుకేలకి నచ్చలే యేసు క్రిస్తు అంటే ఆ దుస్తులకి నచ్చలే దేవుడే నచ్చకపోతే దేవుడు భార్య నచ్చదా ఏంటి నిజమా కాదా దేవుడినే తెయ్యమన్నారు దేవుడు భార్యని ఏమంటారు ఆయన ఏం మాట్లాడేవాళ్ళు మిమ్మల్ని గురించి ఎస్ఐ రాసేసినాడు మీరు అట్నే ఉంటారని చెప్పి వెళ్ళిపోయినాడు నా దాసుని ముందే రాసేసినాడు మిమ్మల్ని ఎట్లా ఉంటారని బ్లైండ్ లీడర్ ద బ్లైండ్ బోత్ విల్ ఫాలో ద డిచ్ అన్నాడు గుడ్డోడు గుడ్డోని నడిపించి ఏం చేస్తారు ఇద్దరు పోయి అందరూ ఈ వర్తమానానికి వస్తారని మేము అనుకోవడంలే నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా అయితే నీ పేరు గొడిపల్లె జీవగ్రంథంలో దేవుడు కానీ రాసి ఉన్నాడు అంటే దేవుని జన్యువు నీలో ఉందని అర్థం దేవుడు జన్యువు నీ కానీ ఉన్నదంటే నువ్వు గమ్మని కూర్చోవు అక్కడ ఆమె నామే ఆయన నామాన్ని ధరించుకుంటావు ఏ అమ్మాయి కూడా పెళ్లి చేసుకుంటే భర్త పేరుని ధరించుకుంటుంది భర్త పేరును ధరించుకోవాలా జోసెఫ్ని మేరీ పెళ్లి చేసుకుందంటే ఏమవుద్దామి మిస్సెస్ జోసెఫ్ అవుద్ది జోసెఫ్ భార్య ఏసు కురిసిన వధువు కానీ పెళ్లి చేసుకునేదంటే మిస్సెస్ జీసస్ అవుతుందామి యేసు కురిసి యొక్క సత్యమని ఆమె ఆయన పేరును ఆమె ధరించుకుంటుంది ఎందుకు ఆయన పేరు ధరించుకోని అంటున్నారు మా చర్చి బోధించండి ఏంది తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నావుల బాప్తిజం తీసుకోమని దెయ్యం కూడా అంటాడు నేను కూడా తండ్రే అది ఎట్టా నువ్వు తండ్రి అవుతావు నేను అబద్ధానికి జనకుడిని అంటే అబద్ధానికి తండ్రి నాశన పుత్రుడిని అంటే నాశన కుమారుడిని నేను కూడా ఆత్మే అయితే దురాత్మ కాబట్టి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నావుల బాప్తిజం తీసుకున్న రామ రా నా కుమార్తె అని తీసుకుపోతాడు వాడు నీ ఇష్టం బైబిల్ చెప్తుంది పేతురు అంటాడు మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాప నిమిత్తము యేసు క్రీస్తు నామమున బాప్తిజము పొందుడి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను వరమును పొందారు ఆ రోజు ఆ మాటలు వినిన మూడు వేల మంది బాప్తిజం తీశారంట ఈ రోజు మూడు వేల మంది నేను ఎదురు చూడటంలే అంతమంది లేరు ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ముగ్గురన్నా వస్తారా ముగ్గురన్నా యేసు కృష్ణ వాళ్ళ బాప్తిజం తీస్తారా యేసు కృష్ణ వాళ్ళ బాప్తిజం తీనవారు ఇది వాక్యం ఇది గ్రంథం ఇది పరిశుద్ధాత్మ మాటలు ఇవి శివానికి పోయే మాటలు ఇవి నెయ్యి సంఘ శాఖలు బైబిల్ లో రాసింది తప్పు అని చెప్పనండి పర్వాలే అయితే బైబిల్ తప్పవదు భూమి ఆకాశం గతించిపోన గాని మేము చేసే ప్రసంగం మాత్రము నిశ్చమగానే తప్పించు అది తప్పిపోదు అది ఏమంటే అది బైబిల్ ఆధారం పైన మేము మాట్లాడుతున్నాం ఇరుక్కున్నారు మీరు ఇరుక్కున్నారు అక్కడ ఎలుక ఇరుక్కున్నట్టు ఆ బోన్లో ఈరోజు వర్తమానం వచ్చింది ఆ బోన్ని నొక్కేదానికి దాన్ని నోరు తెరిసేదానికి లోపల నువ్వు బయటకు వచ్చేదానికి సంఘ శాఖ బోన్ లో ఇరుక్కు అని వేరెక్కడికన్నా బోబాక దిస్ ఇస్ యువర్ ఆపర్చునిటీ ఆమె ఏడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అంట దాని ఏమంటారండి 
యూబులి బోరవాద పడుతుంది అక్కడ నలభై తొమ్మిదో సంవత్సరం యూబులి బోర వదినప్పుడు బానిసలో ఉండవాడు ఏం చేయాలా విడుదల పొందాలా ఆమె ఈరోజు ఉల్లిం ప్రాణం విడుదల బోర ఊదాడు ఆయన నాకొద్దు మా యజమానుడే నాకు చాలు అంటే అక్కడ తీసుకునే గుమ్మం దగ్గర పోయి చెవు బుడి చేస్తారు వాడిని దాని అర్థం ఏంటంటే ఈయన ఎప్పటికీ వాడు సువార్త వినినా వాడికి అర్థమవ్వదు వాడికి మా సంఘసాకే మాకు చాలు మా యజమానుడే మాకు చాలు వాడికే బాసన బానిసగా ఉంటామనుకుంటే నీ ఇష్టం నేను నా స్వదేశం పోతాం నీ స్వదేశం పరలకం బూర ఓదబడింది అవును దేవుని దగ్గరికి రండి వాక్యం దగ్గరకు వచ్చేది దేవుని దగ్గరకు వచ్చేది వాక్యమే దేవుడు దీని ఎట్టనా నీకు ఈ వర్తమానాన్ని ఈ వాక్యాన్ని నువ్వు వినకుండా చేసేదానికే అపవాది యూస్డ్ అనదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాల్ డినామినేషన్ సంఘ శాఖ వేరే ఒక పరికరణాన్ని వారు యూస్ చేసుకున్నాడు ఈరోజు పరసైలు సదుకాయలు ఆ రోజు దేవునికి వృద్ధముగా ఉన్నట్టు చివరి కాలంలో ఎత్తబడే ఈ వర్తమానానికి సంఘ శాఖలన్నీ ఒకటైనాయి నమ్మబాకండి నమ్మబాకండి అని ఎంతన్నా కుయ్యనండి పాతాళం వాక్యాన్ని జయించలేదు పాతాళము వాక్యాన్ని జయించలేదు యేసు ప్రభుని చంపి సమాధిలో పెట్టి సీల్ చేసి పెట్టారు మూడు రోజులైన తర్వాత సమాధి తలుపు లేకపోతే ఆ ద్వారం పైన ఉన్న రాయి కింద పడిపోయింది ఆమె వాళ్ళు అనుకున్నారు వర్తమానాన్ని సంపేసినామని వర్తమానం చావలే బతికి బయటకు వచ్చింది మళ్ళా ఆ పునర్ధారుడైన యేసు క్రిస్తే ఈరోజు మన హృదయంలో ఉండేది మన జీవితంలో ఉండేది మనలో ఉండేది అవును మీరు నాలోను నా మాట మీలోను ఉన్నప్పుడు ఈ మాట మీ దగ్గర ఉండకుండా చేసేదానికి అపవాది అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు సుబుద్ధిపైన ఆధారపడబాకండి జీవితాన్ని దేవునికి సం దేవుని దగ్గర సం సమర్పించండి రెండు కొన్ని తెలుగు రాష్ట్ర పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ నాలుగో వచ్చిన దీంతో ముగిస్తాం ఐమ్ క్లోజింగ్ ద బైబిల్ నాలుగు నాలుగు రెండు కొరింతి దేవుని స్వరూపి అయి ఉన్న క్రీస్తు మహిమను కొనపరుచు దేవుని స్వరూపి అయి ఉన్న క్రీస్తు మహిమను క్రీస్తు మహిమను కనపరుచు సువార్త కనపరుచు స్వార్త ఉంచండి స్వార్త ప్రకాశం స్వార్థ యొక్క ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకు నిమిత్తము వారికి ప్రకాశింపకు నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు అవిశ్వాసులైన మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలుగు చేసిన గుడ్డితనము కలుగు చేసిన తెలుసా ఈ వాక్యాన్ని మీరు కానీ కొంచెం శ్రద్ధతో దేవుని ఆత్మత మీరు కానీ చదివారంటే దేవుని యొక్క సారూప్యం ఎక్కడుందంటే స్వార్థలోనే ఉంది దేవుని సారూప్యము మహిమ కలిగిన ఆ సారూప్యము ఆ స్వార్థే అంటున్నాడు అనగా ఆ యొక్క వాక్యమే వాక్యములోనే దేవుని సారూప్యం ఉండేది ఈ వాక్యం ఇలాగా వచ్చిందంటే దేవుని సారూప్యం వస్తుందని ఇహ లోక దేవత ఈ లోకపు దేవతకి బాగా తెలుసు కాబట్టే వాళ్ళ కండ్లుని వాళ్ళ యొక్క మనోనేత్రములను గుడితనం కలిగి చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం మన కళ్ళు తెరిచాడు దేవుడు మన కళ్ళకి కలికిమని వేశాడు దేవుడు మనకి తెలటి వస్త్రమని ఇచ్చినాడు మెసేజ్ ఆఫ్ ది సభ ఈ కాలం యొక్క వర్తమానం మన మైండ్ని మార్చింది అది క్రీస్తులోని ఈ మనసు మనకి తీసుకొని వస్తుంది ఆమె నామే నామే మన జీవితంలో మన కాలములో మొట్టమొదటిగా ఇట్టాటి సారూప్యాన్ని కలిగిన వాడు ఉలియం బ్రానం మొదటి పంట ఆయనే 
వెనకాల వధు వస్తుంది వెనకాల వధు వస్తుంది అదే సారూప్యము గలవారగుటకు దేవునికి స్తోత్రం ఇంకా మీరు కానీ బయట కానీ ఉన్నారంటే దెయ్యాప్ ముద్ర పడిపోద్ది మీ పైన నిశ్చమగా ప్రభు దగ్గరికి రాండి ఆ రోజు యూదులు అనుకున్నారు ఇంకా మా దేవుని ఆలయంలో దేవుడు ఉండాడని దేవుడు లేడు అక్కడ దానికే ప్రభు అన్నాడు ఒక రాయి పైన ఒక రాయి లేకుండా కొట్టబడే దినాలు వస్తాయని డెబ్బై సంవత్సరాలైన తర్వాత టైటిల్స్ అన్నవాడు వచ్చినాడు కంప్లీట్ గా దాన్ని నాశనం చేసి రాళ్ళను పగలగొట్టి ఒక పెద్ద పంజిని తీసుకుని పోయి మహాపరుష స్థలంలో బలిచ్చినాడు హేహ్యమైన కార్యాన్ని చేస్తాడని దానియాలు ప్రవక్త రాసిన ఆ వాక్యం నెరవేరింది అక్కడ కాల్చి పారేశాడు ఆ దేవుని ఆలయాన్ని దేవుడు లేడు అక్కడ దేవుడు సస్యుడై శరీరంలో ఉన్నాడు ఈరోజు సంఘ శాఖల్లో దేవుడు లేడు ఆ రోజు దేవుని ఆలయంలో దేవుడు ఎట్లా లేడు ఈ రోజు కూడా మానవుడి యొక్క కల్పనా కట్టల్లో దేవుడు లేడు దేవుడు ఆయన వాక్యంలో ఉన్నాడు ప్రియులారా నీ రక్షణ మారుమనసు పొంది పాప క్షమాప నిమిత్తం యేసు క్రీస్తు నామల బాప్తిజం పొందండి ఆ రోజు మూడు వేల మంది బాప్తిజం పొందారు ఈ రోజు నువ్వు సిద్ధమేనా నీ జీవితాన్ని దేవునికి ఇస్తావా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడతావా వర్తమానాన్ని నమ్మి పరిలోకం పోయే ఎత్తబడే విశ్వాసంలో జీవిస్తావా దిస్ మే బి యువర్ లాస్ట్ ఛాన్స్ ఒకవేళ ఇదే నీకు ఆఖరి చివరి గడిగా ఉండొచ్చు మళ్ళా నీకు గడి రాకుండా పోవచ్చు పరిగెత్తి నీ ప్రాణం ఉండేటప్పుడే నీకు సమయం ఉండేటప్పుడే పరిగెత్తి రాండి దేవుని దగ్గరికి సంఘం దగ్గర కాదు మేము పిలిచేది దేవుని దగ్గర రమ్మంటున్నాం సిలువ దగ్గరికి రమ్మంటున్నాం వాక్యం దగ్గరికి రమ్మంటున్నాం వర్తమానం దగ్గరికి రమ్మంటున్నాం కళ్ళు మూసుకుందాం Close your eyes. What do you think of your life in your life? What do you think of your life in your life? What do you think of your life in your life? What do you think of your life in your life in your life? What do you think of your life? సమర్పిస్తున్నామని మర్చిపోబాక వాక్యమే దేవుడు అవును నా జీవితంలో కొన్ని కార్యాలు చేశాను చాలా కార్యాలు నేను చేయలేదు వర్తమానంలో అనేక కార్యాలు అంగీకరించినాను చాలా వదిలేసానని చెప్పేవాళ్ళు ఎంతమంది లేదు వాక్య రూపు నాకు కావాలి నువ్వు ఎవరైనా సరే నీ ధన ధాన్యాలు నీ పైకి తీసుకుని పోవు ఎ సింపుల్ ఒబీడియన్స్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయులై విధేయత కలిగి సంపూర్ణమైన దేవుని వాక్యానికి నీ జీవితాన్ని సమర్పించినప్పుడు మాత్రమే నీకు అది సిద్ధమేన ఎత్తబట్లో పోయే దానికి సిద్ధమేనా ఎంతమందికి పరిశుద్ధాత్మ కావాలని ఆశపడుతున్నారు లేచి నిలబడండి దేవుని ఆత్మ నాకు కావాలి ప్రభు దేవుడు ఇస్తాడు దాన్ని ఆయన ఆత్మ నాకు కావాలి ఆయన జీవంతో నింపబడాలి మహిమలో నుండి అతికి మహిమలోకి పోయి ఆఖరిలో మహిమలోకే నేను ప్రవేశించాలి అవును ప్రభు ఇంచుమించు అందరూ లేచి నిలబడ్డారు నిజంగా మీరు ఎంతమంది మీ పూర్ణ హృదయంతో దేవుని అడుగుతున్నారో నాకు తెలియదు ఇట్స్ అప్ టు యూ అన్ గాడ్ నీకును దేవునికి సంబంధించిన కార్యం 